అట్లా అన్నప్పుడు మీ వైపు ఉండి మీరేమన్నా చెప్తే విందామని అట్లా ఉంది కానీ ఏం చేద్దాం ఇదంతా వర్చువల్ అండ్ టైం కూడా ఐ థింక్ నేను పుష్ట్ లో ఉంచుకోవాలి మేబీ అట్ ద ఎండ్ అంతా అయిన తర్వాత మీరు మీ వైపు నుండి మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు ఒక సెంటెన్స్ అట్లా టెక్స్ట్ చేసిన ఆర్ అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పిన అప్పుడు ఐ థింక్ మనందరం కలిసి కథ విన్నట్టుగా ఉంటుంది కదా సో ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ అట్ ద ఎండ్ మేబీ ఓకే ఎస్ నానా ఐ కుడ్ హియర్ సంబడి వెరీ గోల్ సో సో వాట్ ఈస్ దట్ సింగిల్ సింగిల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ thing and the first thing that happens as an answer to our prayers manam swami dai chupichvan adinappudu swami e rakanga manaku first dai chupistadu first entantadi devotees ni pampistadu annamata man dikki vaishna sangha dorukutundi bhaktulni pampistadu annamata endukante manam devuda anagane vaikuntha nundi golokam vachi man mundu chakna unna kuda manam em chestam manike teliyadu so first and then devotee devotees pampistaru hari so me andarki whoever are you kada manchiga manandra kada vintunnam kabatti it is it is clear that we are getting mercy otherwise the devotee association undadu manaki so that's a first indicator and kani they chaala cherish cheskovali manam meeri devotee association vadaleddandi this is very very valuable anukunnam kada one year వన్ ఇయర్ స్కెడ్యూల్ ఉండాలి సిక్స్ మంత్స్ స్కెడ్యూల్ ఉండాలి మనకి వన్ ఇయర్ స్కెడ్యూల్ ఉండాలి ఫైవ్ ఇయర్ స్కెడ్యూల్ ఉండాలి లైఫ్ లాంగ్ స్కెడ్యూల్ ఉండాలి స్పిరిచువాలిటీకి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో రిటైర్మెంట్ ఫండ్స్ అవన్నీ మామూలుగా అయిపోతూనే ఉంటాయి బట్ స్పిరిచువాలిటీ కూడా అట్లా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సాధు సంఘం వదిలేద్దు సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ ఫైవ్ ఇయర్స్ లైఫ్ టైమ్ అదండి ఏంటి సింగిల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే డివోట్ అసోసియేషన్ okay so i i i just thought i'll mention that kada vishayan koste ninna manamu den gurinchi cheptunnamu ya jarudu banda kada aalochinchadam modalu pedthe manamu patanam varaku etla etla tosestundi mind anedi adi chusam kada mental slide anedi kuda chusam ninna adi eppudu jarugutundi మన బుద్ధి ఆ తమోగుణంలో ఉన్నప్పుడు చక్కగా జరుగుద్ది అండ్ రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు నెమ్మదిగా జారుతాము అండ్ సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు అంత ఎక్కువ జారము పర్వాలేదు చాలా నెమ్మదిగా ఉంటుంది తెలియని కూడా తెలియదు అందుకనే హ్యాపీగా ఉంటాము జారుతున్నాం అంటూ కూడా తెలియదు అనమాట బట్ ఈ మూడు గుణాలతో కంపేర్ చేస్తే ఆ తమోగుణం కంటే రజోగుణం బెటర్ అట్లీస్ట్ పనులన్నా జరుగుతున్నాయి నస నస పెట్టి పనన్నా చేస్తారు రజోగుణంలో తమోగుణంలో అసలు పని కూడా ఉండదు సో తమోగుణం కంటే రజోగుణం బెటర్ ఆ రజోగుణం కంటే సత్వగుణం బెటర్ ఎందుకంటే పని జరుగుతుంది నస కూడా ఉండదు మనం ప్రశాంతంగా ఉంటాం మన చుట్టూ నోళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉంటారు మనం సత్వంలో ఉంటే మన బుద్ధి సత్వంలో ఉంటే రైట్ అండ్ ఇంకొక విషయం అండి ఇది ఎట్లా అంటే తమోగుణం అంటే ఆ మనిషికి మొత్తం తమోగుణమే ఉంది ఈ మనిషికి మొత్తం రజోగుణమే ఉంది నాకు మొత్తం సత్వగుణమే ఉంది అట్లా ఉండదు అందరికి అన్ని అన్ని మూడు గుణాలు ఉంటాయన్నమాట ఒక్కొక్కసారి ఆ మనలో సత్వగుణం ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఆల్ ఇన్ ద మార్నింగ్ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో మనం ఈ టీవీలో అవి ఆన్ చేయకపోతే నిద్ర లేవగానే చెస్ చూడండి మీ మనస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అది సత్వగుణం అనమాట మళ్ళీ టీవీలు వాట్సాప్ లో అవన్నీ ఓపెన్ చేసామా సత్వగుణం నాశనం అయిపోతుంది సో ఆ అది సత్వగుణం అందరికీ ఉంటుంది మనకి కొందరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ కొందరిలో చాలా సార్లు ఉంటుంది చాలా సేపు మన్నుతుంది రోజు మొత్తంలో ఆ సత్వగుణం అది మన అట్లా ఉంటే మనకి మంచిది అనమాట అట్లే రజోగుణం కూడా రోజు మొత్తంలో వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒకే మనిషికి మూడు గుణాలు ఉంటాయి మూడు గుణాలు రోజు మొత్తంలో వేరీ అవుతూ ఉంటాయి పొద్దున బ్రహ్మ ముహూర్తంలో సత్వగుణం ఉంటుంది మళ్ళీ సూర్యోదయం అయిన తర్వాత రజోగుణం మొదలవుతుంది పని చేయాలి చేయాలి చేయాలని పరుగుల్లో ఉంటాము 
మళ్ళీ సూర్యాస్తమం అయ్యేటప్పుడు అబ్బా అయిపోయింది నేను రిలాక్స్ కావాలి ఇంకా నిద్రపోవాలి అనుకుంటాను ఎందుకంటే అప్పుడు తమోగుణం ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో రోజు మొత్తంలో బయట నుండి మనకి మూడు గుణాలు మనల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అండ్ మన మైండ్ లో ఆల్రెడీ మూడు గుణాలు కూర్చొని ఉంటాయి అనమాట మన బుద్ధి ఎక్కడ ఉందో దాన్ని బట్టి అవి కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇది ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క గుణం ఉంటుందని కాదు మనకే ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మోదాదిలో ఉంటుంది అండ్ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ఏం చేయాలనుకుంటున్నామంటే మన ఆ బుద్ధి ఆ ఏ గుణంలో ఉందనేది ఇప్పుడు మనం నాలెడ్జ్ తీసుకున్నాం కదా ఆ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనం ఎక్కడున్నామో ఇంటర్నల్ గా మన బుద్ధి అనేది మనకి తెలుస్తుంది ఆ తెలియడం వల్ల ఏమైతుందంటే క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే నేను ఇక్కడ ఉన్నానా నేను ఎవరిని బయట బ్లేమ్ చేయాల్సింది లేదనమాట నాకు కోపం వచ్చింది అంటే నా బుద్ధి ఇక్కడ ఉంది ఓకే దానికి నేనేం చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్ కోసం చూస్తాను క్లారిటీ రాగానే నా నాకు ప్రోగ్రెస్ ఉండాలంటే నేనేం చేయాలి అనే నాలెడ్జ్ కోసం చూస్తాను అనమాట ఇప్పుడు అది మనం మాట్లాడతాం మనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నామో మనకి తెలుసు రైట్ మన బుద్ధి ఎక్కడుంది అనేది ఎక్కువగా ఎక్కువ సార్లు మన బుద్ధి ఏ చోట్లో ఉంటుంది అనేది మనకు మనమే చూసుకున్నాం రైట్ ఆ ఇప్పుడు ఈ తమోగుణం నుండి రజోగుణం నుండి సత్వగుణం వరకు ఎట్లా వెళ్ళొచ్చు సత్వగుణం గుణని దాటి ఇంకేమన్నా ఉందా దానికి వెళ్తే ఇంకా బాగుంటుంది కదా ఆ దాటి కూడా ఇంకొకటి ఉంది దాని మీద అండి మన గోల్ ఓకే అదేంటంటే సత్వగుణం తర్వాత ఉండేది విశుద్ధ సత్వం అనమాట ఆ విశుద్ధ సత్వంలోనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఉంటాడు అది ఎటువంటి స్థలం అంటే చాలా పవర్ఫుల్ స్థలం ఏమన్ చెప్పాలి ఆ పవర్ఫుల్ అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దేవాది దేవుడు అక్కడ విశుద్ధ సత్వంలో ఉన్నాడు అంటే దానికి అంతటి శక్తి ఉందనమాట సో మన బుద్ధిని ఆ దిశగా తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్తున్నప్పుడే ఎంత మంగళం జరుగుతుందో మీరు చూస్తారు ఆ దిశగా వెళ్తున్నప్పుడు బుద్ధి మన లైఫ్ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది మన మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ సెన్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి అనమాట ఆ దిశగా వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకా అక్కడ వెళ్ళి కూర్చుంది అనుకోండి విశుద్ధ సత్వంలో బుద్ధి అప్పుడు మనుషులు మారిపోతారనమాట సో దాని గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు విశుద్ధ సత్వంలో బుద్ధి అనుకున్నాం కదా అది ఎందుకు అంత పవర్ఫుల్ లో చూసాము బికాస్ అది శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు స్థానం అనమాట ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు భక్తి ఎంత పవర్ఫుల్ ఎంత కంప్లీట్ అన్ని కలిపి యోగాలు అన్ని యోగాలు కలిపితే భక్తి యోగాలు ఎట్లా ఉన్నాయో ఇది తెలుస్తుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ సి మనము సే మంగళారతికి వెళ్ళాలనుకున్నాం అండి మంగళారతి అంటే నాలుగున్నరకి కర్టన్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ లో ఆ కర్టన్ ఓపెన్ అయ్యి మంగళారతి జరుగుతుంది అంటే నాలుగున్నరకు అక్కడ ఉండాలి అంటే తొందర లేవాలి కదా లేచి స్నానం చేసి తయారయ్యి డ్రైవ్ చేసుకొని వెళ్ళాలి కదా అంటే అంత ఈజీ ఏం కాదు కొంచెం అక్కడ ఆస్టరిటీ అవసరం ఉంది ఎనీవే మంగళారతికి వెళ్ళాలనుకున్నాం పొద్దున్నే లేవగానే అబ్బా లేవాలనిపించట్లేదు పడుకుందాము అనిపిస్తుంది అంటే బుద్ధి తమో గుణంలో ఉండి చెప్తుంది అనమాట పడుకో పడుకో రేపు వెళ్ళొచ్చులే మంగళారతికి చాలా టైర్డ్ అయిపోయావు కదా పడుకోలే ఇప్పుడు కాకపోతే రేపు వస్తుంది రేపు కాకపోతే పండక్కి వెళ్ళి ఇంకా బాగుంటుంది మంగళారతి ఇప్పుడే వెళ్ళాలని లేదులే అయినా చాలా టైర్డ్ అయ్యావు పడుకో పడుకో అని చెప్పింది అట్లా చెప్పిందంటే మన బుద్ధి తమో గుణంలో ఉంటుంది ఎందుకంటే పని జరగట్లేదు కదా అంటే అన్లెస్ సంబడి ఈస్ వెరీ సిక్ వాళ్ళు లేవలేకపోతున్నారంటే అట్లా కాదు బట్ ఇన్ జనరల్ గా ఆ మనం అట్లా ఎక్స్క్యూజ్ చెప్తున్నాము అంటే మన బుద్ధి తమో గుణంలో ఉంటుంది లేవట్లేదు మనము వెళ్ళట్లేదు పని జరగట్లేదు అది తమోగుణం అనమాట అట్లా కాదు వెళ్ళాలనుకున్నాను వెళ్తాను అన్నప్పుడు లెగుస్తాం లేచి తయారవుతాము తయారయ్యి డ్రైవ్ చేయడం మొదలు పెడతాను రైట్ అప్పుడు బుద్ధి ఎక్కడ ఉన్నట్టు తమోగుణం నుండి రజోగుణంకి వచ్చింది అనమాట అందుకనే యాక్షన్ జరుగుతుంది పని చేస్తున్నా రైట్ 
అట్లా రజోగుణంలోకి వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత దెన్ టెంపుల్లోకి వెళ్తాం దర్శనం తీసుకుంటాం చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది ఏదో ఆనందంగా ఉంటుంది ఎందుకు అట్లా అనిపిస్తుంది బుద్ధి సత్వగుణంలోకి వెళ్ళి కూర్చుంది అనమాట అందుకని అది ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది అండ్ దెన్ చాన్ చేయడం మొదలు పెడితే దెన్ ఆ హరినామము ఆ దర్శనంలో ప్రశాంతతకి మించి ఇంకేదో భావం కలుగుతుంది భగవంతుడి సన్నిధానంలో ఉన్నట్టు టెంపుల్కి వెళ్ళాము కరెక్టే కానీ టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు అలా టక్కున అట్లా అనిపిస్తే బాగానే ఉంటుంది అట్లా అనిపించాలి యాక్చువల్గా కానీ అట్లా ఆ భావం కలిగినప్పుడు భగవత్ సన్నిధానంలో ఉన్నట్టుగా మనకి లోపల నుండి అనిపిస్తుంది అనమాట ఆ లోపల నుండి భగవత్ సన్నిధానంలో ఉన్నామని ఫీలింగ్ ఉంది ఫీలింగ్ కాదు అసలు అది అదొక స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనమాట అది అప్పుడు బుద్ధి సత్వగుణంలో విశుద్ధ సత్వంలో కూర్చున్నప్పుడు అట్లా అనిపిస్తుంది అనమాట అట్లా భగవత్ సన్నిధానంలో ఉన్నాను అని మనకి అనిపించినప్పుడు జనరల్ గా టక్కున ఎవరైనా వచ్చి మనని అనవసరంగా అరిచినా కూడా మన తప్పు లేకుండా ఏదైనా కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే మన పరిస్థితి తొందరగా తిరిగి అరవం ఎందుకో అన్నారులే అయినా దర్శనం ఇంత బాగుంది కదా చాంటింగ్ ఇంత బాగుంది కదా చెప్తే బాగుంటుంది కదా తనకు కూడా ఆ కోపం అనేది పోద్ది కదా అని అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ థాట్స్ అన్ని న్యాచురల్ గా వస్తాయి బుద్ధి విశుద్ధ సత్వంలో కూర్చున్నప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనుషుల మనమే న్యాచురల్ గా అట్లా మారిపోతాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసారు కదా దీంట్లో చూస్తే ఫస్ట్ మనము బుద్ధిని విశుద్ధ సత్వంలోకి తీసుకెళ్లాలి అనుకున్నాము అంతేనా అందుకనే భగవత్ సంబంధమైంది చెయ్యాలి ఆ విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళాలంటే భగవత్ సంబంధమైంది చేయాలి సో దానికోసం మంగళాతికి వెళ్ళాలి అనుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ ఆ విశుద్ధ సత్వంలో తీసుకెళ్ళాలి అని మనలో డిజైర్ ఏం చేసిందంటే తమో గుణంలో ఉన్న బుద్ధిని రజోగుణంలోకి తీసుకొచ్చింది రజోగుణం నుండి సత్వగుణంలోకి తీసుకొచ్చింది సత్వగుణం నుండి విశుద్ధ సత్వంలోకి తీసుకొచ్చింది ఎంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అండి అంత ఒక్క పట్టున ఇక్కడ నుండి అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలంటే ఏ యోగ తీసుకొస్తుందండి ఇది భక్తి యోగా కాబట్టి తమో గుణం నుండి రజోగుణం నుండి సత్వగుణం నుండి తీసుకెళ్లి డైరెక్ట్ గా టాప్ ఫ్లోర్ లో కూర్చోబెట్టింది విశుద్ధ సత్వం దగ్గర బుద్ధిని భక్తి యోగా అంత పవర్ఫుల్ అండి ఇది చిన్న ఎగ్జాంపులే చెప్పింది నేను మంగళార్తి ఇది అనేది కానీ భక్తి యోగా చేసే వాళ్ళకి ప్రతి ఈవెంట్ ప్రతి పని ప్రతి నిమిషం కూడా బుద్ధి విశుద్ధ సత్వం అయితే కూర్చోబెట్టింది అనమాట అంటే ఎట్లుంటుందండి ఎంత ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతారండి మనుషులు ఈ తమో గుణంలో ఉన్న బుద్ధి మీ మనకి నిష్కామ కర్మ ద్వారా రజగుణంలోకి తీసుకెళ్ళాలి సత్వగుణంలోకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తో జన్మలు పడతాయన్నమాట నిష్కామ కర్మ అసలు మనకి నిష్కామ కర్మ అంటే బేసిక్ గా అండి నేను జాబ్ చేస్తాను కానీ నాకు శాలరీ అయిపోయినా ఏం కాదు చేయగలమా నిష్కామ కర్మ మనము మనం ఏమన్నా అడవుల్లో ఉన్నాము నేను ఇట్లే కూర్చుంటాను నాకు ఆకలి వేసినా ఎక్కిపోయినా నేనేం తిన్నా తినకపోయినా పర్లేదు అనే పరిస్థితి అమ్మండి కాదు కదా అసలు కలియుగంలో నిష్కామ కర్మ చేసే అంత మెంటల్ కెపాసిటీ కూడా లేదు అండ్ మెంటల్ కెపాసిటీ లేదు ఫిజికల్ గా కూడా లేదు జ్ఞానయోగ అంటారా శంకరాచార్యులు అన్నారు జ్ఞానయోగలో జ్ఞానయోగ ద్వారా భగవ సాక్షాత్కారం కలగాలంటే ఐదు సంవత్సరాలకే ఆ వాళ్ళు గురుకులకి వెళ్ళిపోవాలి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయి మొత్తం డిటాచ్ అయిపోవాలి వరల్డ్ వరల్డ్ తో ఎందుకంటే జ్ఞాన యోగంలో వైరాగ్యానికి ఆ పరమపీఠం ఉంటుంది అనమాట భక్తి ద్వారా వైరాగ్యానికి వెళ్ళాలని ఐదు సంవత్సరాలు గురుకులాలకి వెళ్ళిపోవాలి మొత్తం వదిలేసుకోవాలి ఎట్లా కుదురుతుందండి అది జ్ఞానయోగం తీసుకున్నా కూడా ఆ వాళ్ళకి బ్రహ్మానందానికి వెళ్ళాలి అని చాలా నిష్ట తపస్సు ఉండి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయి అన్ని వేదాలు చదివేసేసి లోకంలో డిటాచ్ అయిపోయి యూ హ్యావ్ టు బి టోటలీ డిటాచ్డ్ అనమాట అంత డిటాచ్మెంట్ అనేది 
అంత ఆస్టరిటీ అనేది మన కలియుగ బాడీస్ లో లేవు మన మైండ్ కలియుగ మైండ్స్ లో లేవు క్రితం యోగంలో ఉన్నాయి తర్వాత అష్టాంగ యోగ ఉంది అష్టాంగ యోగ ఏంటంటే ఈ బాడీని కదిలించకుండా ఆరు నెలలకు ఒకసారి గాలి పీల్చుకోవాలి సంవత్సరానికి ఒకసారి గాలి పీల్చుకోవాలి ఆయన బతుకుంటారు అది అది రియాలిటీ మన యోగులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు అట్లే పీల్చుకుంటారు అట్లే బతుకుంటారు ధ్రు ధ్రువ మహారాజు ఏం చేస్తారండి ఆరు నెలలకు ఒకసారి పీల్చుకున్నాడు అట్లా నెమ్మది 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 నెమ్మదిగా చేసుకుంటూ వెళ్ళి సో అట్లా చేస్తారు అష్టాంగ యోగాలు ఎందుకన్నా అంత తపస్సు అంత యోగా చేసేది అంటే లోపల పరమాత్ముడు ఉంటాడు కదా పరమాత్మ దర్శనం కోసం అనమాట అష్టాంగ యోగ చేసేది ఈ భక్తి యోగాలో పరమాత్ముడు దర్శనమే కాదు పరమాత్మ దర్శనం దాటి వైకుంఠ గోలోకంలో భగవద్ దర్శనం కూడా జరుగుతుంది అంటే ఇంకొక విషయం ఇప్పుడు యోగాలన్నీ అనుకున్నాం కదా నిష్కామ కర్మ యోగ అది జనకుడు చేశాడండి ఎప్పుడు మన త్రేతాయుగంలో అష్టాంగ యోగ ఉందండి అష్టాంగ యోగ అందరూ చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడు సత్యయోగాలు ఎందుకంటే వాళ్ళకి హండ్రెడ్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ బతికేవాళ్ళు ఆ బాడీస్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ మన్నేవి అందుకని అష్టాంగ యోగం చేశారు అప్పుడు చేశారు అప్పట్లో అది రిజల్ట్ ఓకే జ్ఞాన యోగా ఉంది జ్ఞాన యోగాలో అనుకున్నాం కదా అవి క్రితం మన ధృతరాష్ట్రుడు యా ఆయనది ఆయనది క్రితం యుగంలో చేసినప్పుడు ఈ ఈ యోగాలు చేయగలిగే ఆ జ్ఞానం ఉంది వాళ్ళకి వాళ్ళ బాడీలు కూడా అంత స్ట్రాంగ్ ఉండేవి వెయ్యి సంవత్సరాలు కాపురు యుగంలో వెయ్యి సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళు త్రేతాయుగంలో పదివేల సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళు ద్వాపర మనం వంద సంవత్సరాలు కదా ద్వాపర యుగంలో వెయ్యి సంవత్సరాలు త్రేతాయుగంలో పదివేల సంవత్సరాలు కృత యుగంలో వంద వేల సంవత్సరాలు అట్లా బతికేవాళ్ళు అనమాట సో వాళ్ళ బాడీలు అట్లా ఉండేవి అండ్ వాళ్ళ మైండ్ కూడా కంట్రోల్ లో ఉండేది కాబట్టి అలాంటి యోగాలు వాళ్ళు చేయగలిగారు అంత చేయగలిగినా కూడా వాళ్ళు ఎక్కడి వరకు రాగలరు తమోగుణం దాటి ప్రజోగుణం దాటి సత్వగుణం వరకు వస్తారు సత్వగుణంకి విశుద్ధ సత్వంకి మధ్యలో నిర్గుణం ఉందన్నమాట అట్ ద మోస్ట్ అక్కడ వరకు రాగలరు జ్ఞానంతో నిర్గుణం తర్వాత పరమాత్మ సాక్షాత్కారం ఉంటుంది అష్టాంగ యోగంతో అక్కడ వరకు రాగలరు పరమాత్మ సాక్షాత్కారం పరమాత్మ సాక్షాత్కారం తర్వాత భగవత్ సాక్షాత్కారం ఉంటుంది ఆ భగవత్ సాక్షాత్కారం కావాలంటే మనం భక్తి యోగ భక్తి యోగాలోనే భగవత్ సాక్షాత్కారం ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం గోలే అదనమాట విశుద్ధ సత్వానికి వెళ్ళాలి అందుకని భక్తి యోగ ఎందుకంటే పవర్ఫుల్ అంటే అది రీజన్ మన బుద్ధిని విశుద్ధ సత్వంలో భగవద్ ధామం వైపు తీసుకెళ్తున్నాం కాబట్టి అంత పవర్ఫుల్ అనమాట భక్తి యోగ తొందరగా ఎందుకు రిజల్ట్స్ తీసుకొస్తుంది అంటే అది రీజన్ ఎందుకంటే అది పవర్ఫుల్ కాబట్టి అండ్ భక్తి యోగ ఎందుకు కంప్లీట్ మిగతా రకాల యోగాలు ఉన్నాయి కదా మరి భక్తి యోగ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది స్పెషాలిటీ మిగతా యోగాలు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ థర్డ్ ఫ్లోర్ వరకు ఉంటే ఇది ఫోర్త్ ఫ్లోర్ లో టాప్ మోస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉందనమాట భక్తి యోగ భక్తి యోగాకి వెళ్ళాము అంటే బుద్ధిని విశుద్ధ సత్వంలో తీసుకెళ్లి భగవద్ ధామంలో పెట్టామంటే ఆల్రెడీ మనం ఈ ఫ్లోర్ అన్నీ క్రాస్ అయిపోయినట్టు ఎలివేటర్ లో వెళ్ళిపోయి అంటే భక్తి యోగ చాలా కంప్లీట్ మూడు పాయింట్స్ ఉన్నాయండి భక్తి యోగ పవర్ఫుల్ తొందరగా పనిచేస్తుంది It's more complete and topmost floor. These points are not enough. Why do we say these points? We have to say this Bhakti Yoga. We have to say that there is no reason. This is the way to go. Bhakti Yoga is the way to go. Right? Because it has everything. We have to do it. 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 షెడ్యూల్ అంటే మన గైడ్ శిక్ష గురుజ్ ఉన్నారు కదా హరిదాస్వరి ప్రభు రాధావల్లభ ప్రభు అందరు వీళ్ళు ఉన్నారు కదా చంద్రవంశీ ప్రభు వామ్నహరి ప్రభు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్లతో కంటిన్యూ యువర్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కమ్ అప్ విత్ 
స్టెప్ ప్లాన్ ఆఫ్ నేను ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ప్రభు నేను గైడ్ చేయరా ఈ వన్ ఇయర్కి ఏం చేయాలి ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఏం చేయాలి అని అది మన ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చూపించాలన్నమాట లేకపోతే ఇంత నాలెడ్జ్ తెలుసుకొని లాభం ఉంటుంది మనకి బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ లో అబ్బా భక్తి యోగ అంటే ఎంత ఉందా తెలియలేదే నేను దృష్టి పెట్టాలి నేను దీని గురించి ఏమైనా చేయాలైతే అని అనిపిస్తుంది కదా అనిపించిందని ఆచరణలో పెట్టేయాలి లేకపోతే ఏముందండి వీక్స్ వీక్స్ గడిచిపోతాయి స్లోళ్ళం అయిపోతూనే ఉంటాము మళ్ళీ జన్మలు మారుతూనే ఉంటాయి సో అది ఆచరణలోకి రావాలండి అదొకటి మీ దృష్టిలోకి తీసుకురావాలండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే విశుద్ధ సత్వంలో బుద్ధిని తీసుకెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి రైట్ అది చూద్దాం విశుద్ధ సత్వంలో బుద్ధిని తీసుకెళ్ళాలంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్తాడు భగవద్గీతలో మన్మన భావ మద్భక్తు మధ్యజీ మాం నమస్కృ మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతి జానే ప్రియోసిని మామే వైశ్యసి సత్యం తే అర్జున్ అర్జున్తో చెప్తున్నా అనమాట అర్జున నువ్వు ఈ పని చేస్తే తప్పకుండా నా దగ్గరకు వస్తావు అంటే నీ బుద్ధి విశుద్ధ సత్వంలోకి వస్తుంది అని ఏం చేస్తే వస్తావు మామే వైశ్యసి సత్యం తే తప్పకుండా వస్తావు వచ్చి తీరుతావు జస్ట్ ఈ పని చెయ్యి అంతే అని చెప్తున్నా అనమాట స్వామి ఏం చెయ్యాలి స్వామి అన్మన భావ మత్ భక్త మధ్యజీ మాం నమస్కురు ఈ నాలుగు చెయ్యి అంటే మన్మన భావ మన్మన భావ అంటే నా భావాన్ని నీలో ఉంచుకో అని చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడు అంటే కృష్ణ భావన కలిగి ఉండు అని చెప్తున్నారు ఓకే కృష్ణ భావన కలిగి ఉండాలి లోపల దెన్ మద్ భక్త నా డివోటీ కా మాధ్యజి నన్ను వర్షిప్ చెయ్యి మాం నమస్కురు నన్ను నీ స్వామిగా స్వామిగా టేక్ మీ అంగీకరించు తీసుకో అది మన ప్రివిలేజ్ స్వామి మీద భారం వేసి చేయాల్సింది చేస్తే అది మన ప్రివిలేజ్ సో మన్మన భావ మద్ భక్త నా నా డివోటీ కా మధ్యజీ నన్ను వర్షిప్ చేయి మాం నమస్కురు నాకు నాకు నీ నమస్కారాలు అర్పించు ఈ మూడు ఉన్నాయే ఇవి జనరల్ గా మనం అనుకున్నామే భక్తి యోగాలో ఆటోమేటిక్ గా కవర్ అవుతాయి అనమాట భక్తి యోగాలో నా డివోటీ కా అని అన్నప్పుడే ఆ ఏబిసిడి ఉంది కదా మనం అనుకున్నామే బేసిక్స్ ఆఫ్ భక్తి యోగాలో కవర్ చేశాం కదా అసోసియేషన్ డివోటీ అసోసియేషన్ బుక్స్ చాంటింగ్ ఇలా డీటీ ఉండడము అండ్ దెన్ ప్రసాదం ఆఫర్ చేసి తినడం అది అది ఆటోమేటిక్ గా కవర్ అవుతుంది నా భక్తుడు కా అన్నప్పుడు అది కవర్ అవుతుంది ఈ త్రీ థింగ్స్ కవర్ అవుతాయి మన్మన భావ మద్ భక్త మధ్యజీ మాం నమస్కురు మధ్యజీ మాం నమస్కురు ఈ కవర్ అయిపోతున్నాయి ఓకే సో అది ఆల్రెడీ మనం చేస్తున్నాం అవి అది కంటిన్యూ చే చేయాలి ద బేసిక్స్ ఆఫ్ భక్తి ఈ మన్మన భావ ఉంది కృష్ణ భావన ఉంది ఇది మన లోపల జరిగేది అనమాట భావన అంటే లోపల కదా చేష్ట బయట కనిపిస్తుంది డివోటీతో అసోసియేట్ అవ్వడము బుక్ చదవడము ఏమన్నా కథ ఉంటే వినడము టీటి సర్వీస్ చేయడము ప్రసాదం ఆఫర్ చేస్తుండము ఇవన్నీ చేష్టలు బయట కనిపించేవి సో భక్తిలో చేష్ట రూప భక్తి ఉంది అంటే బయట కనిపించేవి అది చేష్ట రూప భక్తి ఎక్స్టర్నల్ భక్తి కానీ ఇంటర్నల్ గా ఇంకొక భక్తి ఉంది అది కృష్ణ భావన అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇంటర్నల్ భక్తి ఉంది కదా కృష్ణ భావన ఆ కృష్ణ భావన కలిపి ఈ చేష్ట రూప భక్తి కలిపి ఈ రెండు కలిపి మనము రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటూ పోతే యూ విల్ సి అమేజింగ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండి శ్రీల ప్రభుపాద్ వచ్చి మనకు అందించింది అదనమాట ఒక్కొక్కళ్ళ లైఫ్ ఒక్కొక్కళ్ళ లైఫ్ విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఎందుకు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది 
ఎందుకు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నాయి అప్పటి వరకు ఏం లేదు ఈ భక్తి అనేది ఇండియాలో ఉంది కదా మనకు తెలుసు కదా అని అనుకున్నాను ఈ రెండు ఉండాలి భక్తి అంటే అప్పుడే అది భక్తి అవుతుంది లేకపోతే మనం భక్తి అనుకోవడానికి లేదా జస్ట్ సుకృతి అంటే భక్తి అంటే చేష్ట రూప భక్తి ఉండాలి బయట అండ్ భావ రూప భక్తి కూడా ఉండాలి ఈ ఈ రెండు కాంబినేషన్ చాలా అవసరం శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏముందంటే శృణ్వతాన్ శృణ్వతాన్ స్వకథాన్ అండ్ స్వపఠేన్ విచారణ పరో కాలేన నాతి దీర్ఘేన భగవాన్ విషతే హృది బ్యూటిఫుల్ అండి భగవాన్ విషతే హృది కాలేన నాతి దీర్ఘేన ఎంతసేపుట్లో రిజల్ట్ వస్తుంది మనకి ఇట్లాంటి ఈ ప్రాసెస్ చేస్తే ఈ భక్తి యోగా చేస్తే చేష్ట రూప భావ రూప కాలేన నా అతి దీర్ఘేన నా అతి దీర్ఘేన దీర్ఘకాలం పట్టదు చాలా తొందరగా జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది భగవాన్ విషతే హృది పరమాత్మ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ మనందరిలో ఉన్నారు కదా వి విల్ బి ఏబుల్ టు రియలైజ్ అనమాట దెన్ ఆఫ్కోర్స్ వెన్ యూ కంటిన్యూ ద భక్తి యోగ వి విల్ బి ఏబుల్ టు పరమాత్మని విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తే అది భగవంతుడు రైట్ భగవత్ సా సాక్షాత్కారం కూడా జరుగుతుంది అని చెప్తుంది అనమాట శ్రీమద్ భాగవత్ అంటే అంత పవర్ఫుల్ అండి రియలీ అంత పవర్ఫుల్లా కలియుగంలో కూడా అంత పవర్ఫుల్లా మన లక్ అంటే కలియుగంలో ఉన్నాం మనము ఎస్ అది స్టిల్ అంత పవర్ఫుల్ లక్ కాదు ఇది మాసి ఓ మనం ఏదో యాక్సిడెంట్ లక్ దొరకలేదు స్త్రీల ప్రోపాద్ ఉన్నారు ఈ గురువర్గం ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళు మన బాధలు చూడలేక అక్కడ నుండి వచ్చి దయ చూపిస్తే ఏదో ఇది ఇట్లా చెయ్యండి అని మనకి ఇస్తే మనం చేస్తే మనకు రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి దాన్ని ఏమంటారండి అది లక్క అక్కడ నుండి దయ రావడం అంటారు మాసి రావడం అంటారు అంటే అనుకున్నామే మన మనకి భగవంతుడు మన మన ప్రార్థన వింటున్నాడా ఆలకిస్తున్నాడా అండ్ దానికి ఏంటి నిదర్శనము అంటే భక్తుడిని పంపిస్తా అని అనుకున్నాం కదా అది సంగతి మనం ఎన్ని జన్మల నుండి ఆ దేవుడా నా ప్రార్థన ఆలకించు అనుకున్నాం రూపాదం పంపించాడు రూపాద వచ్చి ఇదో ఇది ప్రొసీజర్ ఇది చెయ్యి ఈ భక్తి యొక్క చెయ్యి భావభక్తి చెయ్యి దాన్ కాలేన నా అతి దీర్ఘేన భగవాన్ విషతే హృది అని చూపించాయి అనమాట రూపాద మరి చూపించారు కరెక్టే మరి జరుగుతుందా జనాలకి చేసే వాళ్ళకి జరుగుతుందే కాబ కాబట్టే కదా ఇది ఇంత ఇది ఇంతగా ఈ భక్తి వేవ్ అనేది ఇంత ఇంతగా వెళ్తుంది లైఫ్స్ మారుతున్నాయి కాబట్టే కదా అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టే కదా ఒకళ్ళొకళ్ళొకళ్ళు అందరు షేర్ చేస్తున్నారు సో అది మర్సి అండి దీన్ని మనం కాపాడుకోవాలి ఇట్లా మీరు ఈ ఈ అనుకున్నాం కదా స్పిరిచువల్ గా మనము ప్లానింగ్ చేసుకొని గైడెన్స్ తీసుకొని గైడెన్స్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పిరిచువాలిటీ అది మనకు మనం ప్లాన్ చేసుకునేది కాదు అండర్ గైడెన్స్ ఏ చేయాలండి లేకపోతే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఇట్లా అనుకున్నాం కదా ఇట్లా విన్నాం కదా ఇట్లా అయింది ఏంటి అని అని జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకని గైడెన్స్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో గైడెన్స్ తీసుకొని మీరు ఇఫ్ యూఆర్ కంటిన్యూయింగ్ దిస్ భక్తి యోగా కదా సిక్స్ మంత్స్ కి వన్ ఇయర్ కి ఫైవ్ ఇయర్స్ కట్లా ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపున మీరు వన్ ఇయర్కే చేంజ్ చూస్తారు సిక్స్ మంత్స్కే చేంజ్ చూస్తారు మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే మీరే ఇంకొకళ్ళకి గైడెన్స్ ఇచ్చే స్టేట్లో ఉంటారనమాట ఎందుకంటే అప్పటికే మీకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగిపోతుంది మీరు దెన్ యూ విల్ మీరు ఇంకా కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటారు అండ్ ఇంకెవరి కొరకు అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళకు కూడా మీరు గైడెన్స్ ఇవ్వగలిగే ఇదిలో ఉంటారనమాట సో మై రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ ప్లాన్ ఆన్ దాట్ with the guidance please put some um, you know planning so mana human life waste kavad ee purpose solve kavali aa tarva chestale mallu ochina pur chestale next week ana ani anukoddandi ee chaala precious moments 
మన స్పిరిచువల్ జర్నీలో మనకి ఎప్పుడైతే లోపల హార్ట్ కి టచ్ అయ్యి అబ్బా చెయ్యాలి అని అనిపిస్తుంది అది అది ప్రసాదం కింద లెక్కండి ప్రసాదం ఎవరన్నా ఇస్తుంటే ఆ తర్వాత తీసుకుంటాలే పక్క పెట్టేస్తాలే అనం ప్రసాదం తీసుకోవాలి కళ్ళకు అద్దుకోవాలి మనం ఆస్వాదించాలి అట్లాంటిది అనమాట ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంది మనం మనది ఈ దిస్ ఈస్ లైఫ్ ఈస్ దిస్ పర్పస్ లైఫ్ అనేది మనము ఆత్మ సాక్షాత్కారం భగవత్ సాక్షాత్కారంకి కోసమే ఈ లైఫ్ ఉంది దాటి దానికోసమే ఈ పర్పస్ అనే విషయం మీద దృష్టి పెట్టడము అండ్ ఇప్పుడు మెథడ్ తెలిసింది కాబట్టి ఓ బాబా చేష్ట రూప చేయాలి బావ రూప తెలుసుకుంటాము అది చేయాలి ఆ రెండో పాయింట్ మూడోది ఓకే నేను ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటా వన్ ఇయర్కి ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇది అట్లా అని ఇది ఈ అప్లికేషన్లోకి తీసుకొని రావాలండి దానికి సంబంధించి మీరు ఇవాళ పేపర్ మీద రాసుకుంటారు ఆర్ మీరు ఇంకెవరన్నా మెంటర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తారో ప్లీజ్ అప్లికేషన్లోకి తీసుకు తీసుకొని వస్తే మాకు మనకి టైం వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది మనము చాలా మిజరబుల్ కండిషన్లో ఉన్నాం యాక్చువల్గా ఈ రజోగుణంతో తమ గుణంతో అటు కొడితే ఇటు పడుతున్నాము ఇటు కొడితే అటు పడుతున్నాము దెబ్బలు తగిలి మొత్తం బ్రూజెస్ ఉన్నాయి మనకి అంత పిచ్చి పిచ్చిగా కొట్టేస్తే మొత్తం ఎట్లా ఉంటుందండి బాడీ ఆ ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు రజోగుణంతో తమ గుణంతో సో అట్లే మనం మెజరబుల్గా అంతే బాధతో కంటిన్యూ అవ్వాల్సింది లేదు టైం వేస్ట్ అవ్వాల్సింది లేదు అందుకనే కొంచెం ఇఫ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ప్లీజ్ ట్రై టు కాంటాక్ట్ అండ్ ప్లీజ్ ట్రై టు పుట్ ఆ స్కెడ్యూల్ ఆఫ్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ స్పిరిచువలీ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అనమాట ఓకే అండి ఇప్పుడు ఆ భావ భక్తి అంటే ఏంటో చూద్దాం కృష్ణ భావన అంటే ఏంటో చూద్దాం కృష్ణ భావన అంటే రెండండి ఒకటి మన లైఫ్ని శ్రీకృష్ణుడు ఎట్లా గైడ్ చేస్తున్నాడు దాని తగ్గట్టుగా ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తగ్గట్టుగా నడుపుకున్నాం అనుకోండి మొత్తం ఇట్ విల్ బి ఇట్ విల్ బి ఎ గైడెడ్ ప్యాత్ అనమాట ఎట్లా అంటే ఒక చిన్న బాబు ఒక పెద్ద ఏమంటారండి జంగల్ డార్క్ జంగల్ అడవి చిక్కటి అడవి రైట్ ఆ అడవి దాటాలనుకోండి ఆ చిన్న బాబు అడవి దాటడం అంటే ఈ దాట్ ప్రయత్నిస్తే ఏమవుతుంది భయం భయం ఉంటుంది ఎక్కడ వెళ్తాడో తెలియదు ఎక్కడ ఉండే పుల్లు వస్తున్నాయేమో తెలియదు సో ఆ దాటడం అనేది చాలా భయంతో కూడుకుంది గైడెన్స్ లేకుండా జరుగుతుంది దాటగలడో లేదో తెలియదు ఏ యానిమల్ వచ్చి తింటుందో తెలియదు అట్లా ఉంటుంది అనమాట మన లైఫ్ మనంతట మనమే ఈ లైఫ్ని లీడ్ చేయాలి అంటే కానీ ఆ ఆ బాబుకి వాళ్ళ నాన్న పక్కన ఉన్నాడు అనుకోండి నేను తీసుకెళ్తాను రా కదా అని వాళ్ళ నాన్నకి తెలుసు సరే ఇదంతా అడవి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక బాట ఉంది ఈ బాటలో ఉండి వెళ్తే ఏం ఇబ్బందులు ఉండవు ఈ టైంలో వెళ్తే అప్పుడు ఏం జంతువులు కూడా రావు సో సూర్య సూర్యోదయం అవ్వగానే మొదలెట్టి సూర్యాస్తం లోపనే దాటాలి అంటే ఇట్లా ప్లానింగ్ చేసుకోవాలని ఇదంతా ఆ తండ్రికి తెలుసు కొడుకేం తెలియకపోవచ్చు చిన్న బాబుకి ఏం తెలియకపోవచ్చు తెలియాలని లేదు కానీ తండ్రి దగ్గర ఉంటే చాలు ఆ తండ్రి దాటిచ్చేస్తాడనమాట ఏ బాధ లేకుండా ఇన్ టైంలో మనకి భగవత్ గీత అటువంటిది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అటువంటిది అనమాట నువ్వు లైఫ్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది మైండ్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది ఈ బాడీ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది బాడీ అంటే ఇది జన్మమృతి జర వ్యాధి ఉంటుంది సో అట్లా జరిగినప్పుడు నువ్వు బెంబేలెత్తాల్సిన అవసరం లేదు బాడీ అంటే అట్లాగే ఉంటుంది దెన్ మైండ్ అంటే ఇదొ ఇది పరిస్థితి మైండ్ జరుగున జారిచ్చేస్తుంది ఇట్లా ఉంటే ఎందుకంటే ఈ తమో రజోగుణ సత్వగుణాలు ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ మైండ్ ని కంట్రోల్ చేయాలంటే నువ్వు అందుకని బుద్ధి బుద్ధిని ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడ దాని మీద కృషి పెట్టు బుద్ధి అంటే ఇట్లా ఉంటుంది తమో గుణం ఇక్కడ ఉంటుంది రజోగుణం ఉంటుంది ఇది సత్వగుణం ఉంటుంది నేను నీకు విశుద్ధ సత్వంలోకి ఎట్లా రావాలో కూడా చూపిస్తాను అక్కడికి వస్తే నీకేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ఈ లైఫ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది నీ అన్ని మంచి చేసుకోగలుగుతావు ప్రశాంతంగా ఈ చిక్కటి అడవిని దాటేస్తావు అని శ్రీకృష్ణ భగవాడు మన భగవద్గీతలో ఇట్లా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్తున్నాయి రైట్ అది ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం సో 
ఆ కాంటెక్స్ట్ ఈ బుద్ధిని విశుద్ధ సత్వంలోకి ఎట్లా తీసుకుని రావాలో చెప్తాను నేను విను దాని తగ్గట్టు చెయ్యి అనే టాపిక్ ని ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాము అది కృష్ణ భావనలో ఫస్ట్ పార్ట్ ఈ బుద్ధిని విశుద్ధ సత్వంలోకి ఎట్లా తీసుకుని రావాలో అనేది ఆ భావనలో ఉండ అంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని మనము విని అర్థం చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఉంది అది కృష్ణ భావనలో ఫస్ట్ పార్ట్ ఓకే సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే కృష్ణ భావనలో ఈ కృష్ణ భగవానుడు గురించి ఎన్నెన్ని అవతారాలు వచ్చాయి స్వామి నుండి ఎన్నెన్ని లీలలు ఉన్నాయి ఆ లీలలు ఎందుకు జరిగాయి అండ్ ఆ లీలల్లో మనము మనం ధ్యానం పెట్టుకొని అబ్జార్బ్ అయ్యే అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అది రెండో పార్ట్ అనమాట కృష్ణ భావనలో అది భాగవతంలో బాగా జరుగుద్ది భగవద్గీతలో ఫస్ట్ పార్ట్ బాగా జరుగుద్ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని దాని తగ్గట్టు లైఫ్ నడుచుకోవడము ఇంటర్నల్ భక్తి కృష్ణ భావనలో ఉండడము అది ఫస్ట్ పార్ట్ భగవద్గీతలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బాగా దొరుకుతాయి సెకండ్ పార్ట్ కి భాగవతంలో బాగా దొరుకుతుంది ఆ ధ్యానంలో నా గురించి కృష్ణ భగవాన్ అంటారు శ్రీల ప్రూప చాలా సార్లు చెప్తారు అనమాట మైండ్ చాలా ఇబ్బంది పెట్టుద్ది అందుకనే ఈ మైండ్ ని రెండు రెండిట్లో ఉండాలి కృష్ణుడికి నా సర్వీస్ ఏంటి అనే ఆలోచనలో ఉండాలి మైండ్ సర్వీస్ అంటే టెంపుల్కి వెళ్ళి చేస్తేనే సర్వీస్ కాలేండి మన ఇంట్లో మనం చేసే పనులన్నీ కూడా సర్వీస్ కింద లెక్క పిల్లలకి చేసేది హస్బెండ్ కి వైఫ్ కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఇంట్లో గెస్ట్ వస్తే చేసేది అవి కూడా సర్వీస్ కింద లెక్క ఏ భావంతో చేస్తున్నాము దాన్ని బట్టి దాన్ని సర్వీస్ అంటారు నేను ఇట్లా ఉండడం వల్ల ఇంటికి వస్తే గెస్ట్ ని ఇట్లా ట్రీట్ చేస్తే కృష్ణ హ్యాపీగా ఉంటాడు ప్లీజింగ్ గా ఉంటాడు అనే ఉద్దేశంతో నేను చేస్తే అది సర్వీస్ ఓ ఇంటికి గెస్ట్ వచ్చారా సరే ఇప్పుడు నేను మంచి చూసుకుంటే వాళ్ళ తర్వాత నన్ను మంచి కూడా చూసుకుంటారు చేస్తాలే అయినా ఇప్పుడు రావాలా వాళ్ళు సరే వచ్చారు కాబట్టి మర్యాద కాబట్టి పద్ధతి కాబట్టి ఏదో పెడతాలే అంటే అది సర్వీస్ కాదనమాట సో పనే మనం చేసే పనే భావన కృష్ణమయమైతే అది సర్వీస్ అయితే భావన కృష్ణమయం కాకపోతే అది పని అవుతుంది అనమాట ఓకే అందుకని మన మైండ్ లో నెక్స్ట్ పనిని ఎట్లా సర్వీస్ లాగా చేయాలి మైండ్ ని బిజీ ఉంచి అండ్ ఈ భక్తి యోగా చేసుకుంటూ పోతే భగవంతుడు గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది స్వామి రూపం ఏంటి స్వామి గుణం ఏంటి కళ్యాణ గుణాగణుడు అంటారు కదా ఎన్నెన్ని కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయి స్వామికి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అంటారు కదా ఎంత స్వరూపం ఉండాలి స్వామి స్వరూపం ఎంత బాగుంటుంది నామం నామం నామానికి ఇంత మహత్యం ఉంది కదా ఈ గుణం నుండి ఆ గుణంలో విశుద్ధ సత్వంలో తీసుకెళ్లి కూర్చోబెడుతుంది కదా హరినామము అది అంత పవర్ఫుల్ నామం గుణం రూపం ఈ లీలలు ఈ స్వామి భగవద్ధామంలో ఉండకుండా ఇక్కడికి వచ్చి భూలోకంలో మన కోసం లీలలు చేశాడంట అంటే మన దృష్టి ఆకర్షించడం కోసం లీలలు చేశాడంట అంటే ఆ లీలల్లో అంత మహత్యం ఉందా అంటే నా బుద్ధిని అట్లా టక్కున వెళ్ళి విశుద్ధ సత్వంలో కూర్చోబెట్టేస్తాయి ఆ ఇళ్ళలు వీటి గురించి తెలుసుకోవాలని అని ఆటోమేటిక్ గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఇవన్నీ భాగవతంలో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ భాగవతం నుండి తెలుసుకుంటూ ఉంటే అది కూడా కృష్ణ భావంలో పార్ట్ అనమాట సో ఫస్ట్ పార్ట్ స్వామి మనకి ఏం చెప్పాడు అది ఆచరించడం సెకండ్ పార్ట్ స్వామి సంబంధించిన నామ రూప గుణ లీలలు ఉంటాయి కదా వాటి ధ్యానంలో ఉండడం వాటి గురించి ఆలోచనలో ఉండడం సెకండ్ పార్ట్ కృష్ణ భావన అంటే ఇది అనమాట సో సెకండ్ పార్ట్ జనరల్ గా మనం భాగవతం చెప్పుకున్నప్పుడు దట్ విల్ బి వెరీ నైస్ టైం మంచిగా అబ్జార్బ్షన్ లో మెడిటేషన్ లో ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ చెప్తాను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమున్నాయి భగవద్గీతలో భగవద్గీతని లైఫ్ మాన్యువల్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఇవన్నీ చెప్తుంది కదా బాడీ ఏంటి మైండ్ ఏంటి ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి ఎట్లా మసల్ కోవాలని అందుకని లైఫ్ మాన్యువల్ అంటారు అనమాట లైఫ్ మాన్యువల్ ఫ్రమ్ లార్డ్ శ్రీకృష్ణ సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి 
ఆ ఇంటర్నల్ భక్తిలో మనం చేయాల్సిన మనకి ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి అది చూద్దాం ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో కృష్ణ భవనంలో ఫస్ట్ పార్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా మనము భగవద్గీత మొత్తము ఎయిటీన్ చాప్టర్స్ అండి ఎయిటీన్ చాప్టర్స్ లో ఫస్ట్ సిక్స్ చాప్టర్స్ సోల్ గురించి చెప్తుంది తర్వాత నిష్కామ కర్మ యోగ గురించి చెప్తుంది కానీ ఒక శ్లోకం ఉంది అది భోక్తారాం యజ్ఞ తపస సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానా జ్ఞాత్వామాం శాంతిం రచ్చతి ఆ శ్లోకాన్ని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇది ప్రాక్టికల్ గా మనం ఎట్లా అప్లై చేయాలి ఆ విషయం తెలుసుకుందాం అది తెలుసుకుంటే అండి ఫస్ట్ సిక్స్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత ఆటోమేటిక్ గా కవర్ అయినట్టే మన నిష్కామ కర్మ యోగ చేస్తున్నట్టే అనమాట శ్లోక అంటే ఏంటో తెలుసుకొని అప్లై చేయడం ఓకే ఫస్ట్ సిక్స్ చాప్టర్స్ ఏ కాదు మధ్యలో సిక్స్ చాప్టర్స్ ఈజ్ అబౌట్ భక్తి యోగ ఈ మధ్యలో సిక్స్ చాప్టర్స్ కూడా ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఏంటి అనేది చూస్తే ఈ పర్టికులర్ శ్లోకాలో ఉందన్నమాట సో ఆ రకంగా మధ్యలో సిక్స్ చాప్టర్స్ కూడా ఈ శ్లోకాతో కవర్ అవుతాయి ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ లో చూస్తే మరి లాస్ట్ సిక్స్ చాప్టర్స్ అండి నిన్న మనం అనుకున్నామే ఈ గుణాల గురించి తెలుసుకున్నామే అది ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ అనమాట లాస్ట్ సిక్స్ షో చాప్టర్స్ అది ఆల్రెడీ కవర్ చేశాం మనం ఓకే మనం ప్రాక్టికాలిటీ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం కదా అది సో మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద భగవద్గీత ఫ్రమ్ అ ప్రాక్టికల్ స్టాండ్ పాయింట్ ఈజ్ బీయింగ్ కవర్డ్ నిన్న లాస్ట్ సిక్స్ చాప్టర్స్ అయ్యాయి ఇవాళ ఫస్ట్ సిక్స్ మిడిల్ సిక్స్ ఎసెన్స్ ఏంటి సమరీ ఏంటి మనకి ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ లో ఉపయోగపడే విషయాలు ఏంటి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం అదొకటి సర్వలోక మహేశ్వరం రెండోది సుహృదం సర్వభూతానం మూడోది జ్ఞాత్వామాం శాంతిం రచ్చతి జ్ఞాత్వామాం శాంతిం రచ్చతి అంటే ఈ మూడు ఉన్నాయే ఈ మూడు విషయాలు తెలుసుకుంటే నువ్వు చాలా పీస్ఫుల్ గా శాంతంగా ఉంటావు అని శ్రీకృష్ణ భగవాను మనకు చెప్తున్నాడు అనమాట జ్ఞాత్వా మాం శాంతి రచ్చతి ఈ తెలుసుకుంటే నువ్వు పీస్ఫుల్ గా ఉంటావు ఏంటది ఆ మూడు విషయాలు ఏంటి ఉత్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానం ఓకే ఈ మూడు గురించి అండి మనము స్వామి ఏం చెప్తున్నాడు ఏం ఏం తెలుసుకోమంటున్నాడు భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం అంటే వాట్ ఈస్ ఈ ట్రైంగ్ టు సే ఏం చెప్తున్నారు స్వామి నేను ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఎట్లా అప్లై చేయాలి అది భోక్తారాం యజ్ఞ తపస్సా అంటే అర్థం యజ్ఞ తపస్సు క్రితం కాలంలో యజ్ఞాలు తపస్సు మన కాలంలో మనం చేసే పనులు మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనమాట ఓకే సో మనకి యజ్ఞ తపస్సు అంటే మన మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మన పనులు అవి భోక్తారాం లార్డ్ శ్రీకృష్ణ స్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే హీఈస్ ద భోక్త హీ ఈజ్ ద ఎంజాయర్ అంటే నువ్వు చేసే పనులన్నీ నా ఎంజాయ్మెంట్ కోసం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు అంటే వాట్ డస్ దట్ మీన్ నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో నేను చేయాల్సిన పనులు ఏమైతే ఉన్నాయో ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అయినా వర్క్ కి సంబంధించిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అయినా ఆర్ వేరే వాళ్ళ వేరే మనుషులకి సంబంధించి యునో మనిషి మనిషికి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి కదా ఆ మానవ ధర్మాయన్నీ ఉంటాయి కదా ఒకరు ఒకళ్ళు హెల్ప్ చేసుకోవడం అయినా అది సో ఈ రకంగా నీకేమేమైతే ధర్మాలు ఉన్నాయో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయో నీ చుట్టూ ఉండే మనుషులతో వాటిని నువ్వు నా సంతోషం కోసం చెయ్యి నేను నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యాజ్ ఎ మదర్ ఆర్ ఫాదర్ ఆర్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్ ఆర్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ నాకు ఇట్లా ఇష్టము అట్లా చేయడం కాదు నాకు ఇట్లా చేయడం అంటే ఇష్టం నేను ఇట్లా చేస్తాను నాకు ఇట్లే మాట్లాడాలనిపిస్తుంది నీతో ఇట్లే మాట్లాడతాను నాకు ఇష్టం కాబట్టి ఇట్లా మాట్లాడతాను అంత ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను మాట్లాడను మాట్లాడిన కోపంగా ఉంటుంది 
మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందా వద్దులే నా ఇష్టమా నా ఇష్టమా నాకు ఆ ఇష్టమా కాదు నాకు ఇట్లా చేయాలనిపిస్తుంది నేను ఎందుకు నేను ఇట్లా చేస్తాను ఇట్లా చేయను నాకు సంబంధించి కాదు ఇది ఇది భగవంతుడికి సంబంధించి నాకు ఇష్టమా లేదా కాదు భగవంతుడికి ఇష్టమా కాదా ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తాడా లేదా ఆయనకి తగ్గట్టు నేను ఉండాలి నాకు తగ్గట్టు చుట్టూ ఉండవాలి ఉంటే అది భక్తి కాదు నేను శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఎట్లా చెప్పాడు భోక్తారాం యజ్ఞ తపస్సామని దాని తగ్గట్టు నేను చేస్తే అప్పుడు నేను చేసేది భక్తి అవుతుంది దాని తగ్గట్టు నేను చేయకుండా ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇగ్నోర్ చేసేసి నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఉన్నా అనుకోండి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను పనులు చేస్తున్నాను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను మనుషులతో ఉంటున్నాను అనుకోండి అది భక్తి కాదు అది మన మైండ్ మన బుద్ధి తామసంలో రాజసంలో కూర్చున్నప్పుడు చేసే అనమాట అవి పనులు ప్రకృతే క్రియమాణ అని గుణై సంఘ ఈ ఈ గుణ సంఘాలు జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇట్లా చేస్తుంటామే ఇది గుణ సంఘం ద్వారా జరిగే పనులు అనమాట అది భక్తి భక్తి కాదు అది అది మనం గమనించుకోవాలన్నమాట అది నేను ఛాన్స్ చేస్తున్నాను కదా నేను డివోటీ కదా ఛాన్స్ చేస్తున్నా డివోటీ అంటే అర్థం ఇది కూడా నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండడం కాదు భగవంతుడు ఈ ఎంజాయబుల్ గా ఉండేలా ఉండాలి అది అనమాట అసలు డివోటీ అనేది బయట డివోటీ లాగా కనిపించడం ఓకే అది ఎందుకు కనిపిస్తామంటే మనం మనము డివోటీ లాగా ఉండాలి కదా అని మనకి గుర్తు చేసుకోవడానికి సరే వేరే వాళ్ళకి దాని వల్ల ఉపయోగపడుతుందా మనం అట్లా కనిపించడం వల్ల మంచిదే కానీ మెయిన్ రీజన్ మనకు మనం గుర్తు చేసుకోవడానికి ఆ మనం డివోటీ కదా మరి మనం ఇట్లా ఉండాలి కదా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి కదా అంటే నేను అట్లా చేయాలి ఎట్లా పడితే అట్లా ఉండాలి కాదు అని అనమాట సో అదే అండి ఓక్తారాం యజ్ఞ తపసాం అంటే మనం చేయాల్సిన పనులు మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మనకి నచ్చినట్టు అట్లా కాకుండా స్వామి ఎంజాయ్మెంట్ కోసం చేయాలన్నమాట ఓకే దాంతో ఏమవుతుందంటే సరే స్వామి ఎంజాయ్మెంట్ కోసం చేస్తున్నాను కరెక్ట్ మరి నా ఎంజాయ్మెంట్ సంగతి ఏంటి స్వామి మరి నాకు కూడా హ్యాపీగా ఉండాలని ఉంది కదా స్వామి నో వరీస్ మన పరిస్థితి ఏంటంటే మనము ఇప్పుడు చెట్టు ఉందనుకోండి చెట్టుకు వేర్లు ఉంటాయా వేర్లు ఉంటుంది అండ్ స్టెమ్ ఉంటుంది స్టెమ్ తర్వాత బ్రాంచెస్ ఉంటాయి తర్వాత లీవ్స్ అట్లా ఉంటాయి కదా మనం లీవ్స్ అనమాట మనం లీవ్స్ ట్విగ్స్ అట్లా అనమాట స్వామి వేర్లు రూట్స్ అనమాట ఓకే సో ఈ ఈ ఆకులు ఉంటాయే ఆకులు మంచిగా పచ్చగా ఆ పచ్చగా ఉండాలి ఎండిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి ఆకులకి ఆకులు పచ్చగా ఎండిపోకుండా ఉండాలంటే మనం నీళ్ళు ఆకుల మీద వేస్తామా అండి వెళ్ళి చెట్టుకి నీళ్ళు వేర్ల దగ్గర నీళ్లు పోస్తాం రైట్ ఆ వేర్ల నుండి అట్లా వచ్చి ఆకుల్లోకి వెళ్ళి ఆకు మంచిగా పచ్చగా వడలకుండా అట్లా ఉంటుంది రైట్ మనం కూడా అంతే మన ఆత్మ తృప్తి ఉండాలి అని ఆత్మ తృప్తి ఉన్నప్పుడే మనకి లోపల నుండి మనస్తృప్తి ఉంటుంది అండ్ ఆ తృప్తితో ఆనందం వస్తుంది అనమాట అది జరగాలంటే మన వాటర్ నీళ్లు వెళ్ళి వేర్ల దగ్గర ఎట్లా పోస్తున్నామో ఆకు వడలకుండా ఉండాలి అంటే మన పనులన్నీ మనము స్వామికి సంతోషకరంగా చేస్తే స్వామి పరమాత్మ కాబట్టి పరమాత్మ అందరిలోనూ అంతటా వ్యాప్తించి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా అన్ని ఆకులు వడలకుండా మంచిగా విచ్చుకొని ఉంటాయి ఆ రకంగా మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఎంజాయ్మెంట్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది మనకే కాదు మన మొక్కలమే కాదు కదా లీఫ్ చెట్ట అన్న తర్వాత ఇంకా చాలా లీవ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా లీవ్స్ కదా వాళ్ళందరూ కూడా ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ మనసులో ఆనందం ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ ఆత్మ కూడా తృప్తి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే యస్మిన్ తుష్టే జగత్ తుష్టం ఇది తెలుసు కదా మీకు దుర్వాసముని 
పాండవుల అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నప్పుడు ద్రౌపది దేవికి దగ్గర అక్షయ పాత్రం దగ్గర దుర్వాసముని ఏదో రకంగా పంపిస్తాడు ధృతరాష్ట్రులు ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టించాలని దుర్వాసమును వచ్చి వీళ్ళని పాండవుల్ని శప్పిస్తే మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇంకా ఆ ఇబ్బందులు రావాలనే ఉద్దేశంతో ఎట్లయితే దుర్వాసముని వస్తాడు వస్తే ఆ ఏ టైంలో వస్తాడు వీళ్ళంతా తినేసిన తర్వాత పాండవులు కూడా తినేసిన తర్వాత ద్రౌపది దేవి కూడా ఆ వాళ్ళు ఒక ఒక మీలే తినేవాళ్ళు రోజుకి ఓకే ఆ ద్రౌపది దేవి కూడా తిన్న తర్వాత అక్షయ పాత్రను మొత్తం శుభ్రంగా కడిగేసి పెట్టేసిన తర్వాత అప్పుడు వస్తాడు అనమాట దుర్వాసముని ఎంతమంది శిష్య గణాన్ని వేలు వేలు ఉన్నాయి శిక్ష గణాలు వాళ్ళని తీసుకొని వస్తాడనమాట పదివేల మందితో ఎన్నో వేలు అండి పదివేలు అనుకుంటాను సో వచ్చి నాకు చాలా ఆకలి ఉంది అని చెప్తాడు యుధిష్ఠుడితో చాలా ఆకలి ఉంది నా శిష్య గణానికి కూడా చాలా ఆకలి ఉంది మాకు భోజనానికి ఏర్పాట్లు చేయు అని చెప్తాడు అనమాట యుధిష్ఠుడితో భోజనానికి ఏర్పాట్లు ఏంటి వెళ్ళి ద్రౌపది దేవితో చెప్తామాట సో దుర్వాసుడు ఇట్లా చెప్తాడు నాకు భోజనానికి ఏర్పాట్లు చేయి నా శిష్యు గణానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేయి నేను వెళ్ళి నదీ తీరంలోకి వెళ్ళి నదిలోకి వెళ్ళి ఆ నేను నా శుభ్రమై వస్తానని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట స్నానం చేసి వస్తాం మేమందరం అని అప్పుడు యుధిష్ఠుడు వెళ్తాడు వెళ్ళి ద్రౌపది దేవి దగ్గరికి వెళ్తాడు అనమాట ద్రౌపది ఇది పరిస్థితి అక్షయ పాత్ర ఉంది కదా మరి ఒక్కసారి అక్షయ పాత్రని ఆ వేడుకుంటావా పంచభక్ష పరిమాణాలు వస్తే వీళ్ళందరికి పెట్టేయచ్చు అని అంటాడు ద్రౌపదీ దేవి చెప్పుద్ది అది కాదు పరిస్థితి స్వామి ఈ అక్షయ పాత్ర ఒకేసారి పనిచేస్తుంది రోజు మొత్తంలో అది ఒక్కసారి పనిచేస్తుంది నేను అడిగినంత ఒక్కసారే వస్తుంది నేను అది కడిగి పక్కకు పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ రోజుకి పని చెయ్యదు స్వామి అని చెప్పుద్ది ద్రౌపది దేవి పరిస్థితి ఏంటి మరి దుర్వాసమునిక ముక్కు మీదే కోపం అది మనం బాగా విన్నాక వచ్చి మళ్ళీ శప్పిస్తే ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితి అప్పటికే అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నారు రైట్ సో వాళ్ళకి భయం వస్తుంది ఏంటి పరిస్థితి నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది దాని ద్రౌపది దేవి భక్తురాలు సో కృష్ణ ఇది పరిస్థితి ఏదో ఒకటి చెయ్యి కృష్ణ ఆదుకో అని కృష్ణుని పిలుస్తుంది ప్రార్థిస్తుంది అనమాట కృష్ణుడు టక్కును పరుగున వచ్చేస్తాడు ఓకే ఏది ద్రౌపది అది అక్షయ పాత్ర తీసుకొని రా అని చెప్తా అనమాట మొత్తం కడిగేసి పెట్టేసింది కృష్ణ అందులో ఏం లేదు నువ్వు తినడానికి అని లేదు లేదు నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది నేను ఏదో ఒకటి ఉంటుందిలే ఆ పాత్ర తీసుకొని రా అక్కడ ఏది ఉంటే అది తింటానులే నాకు చాలా ఆకలి ఉంది నేను ఏదైనా తినాలి అని చెప్తాడు కృష్ణ ఆ అక్షయ పాత్ర కడిగిన అక్షయ పాత్ర తీసుకొని వస్తుంది అనమాట ఆ అక్షయ పాత్ర చూస్తే ఎక్కడో ఒక చిన్న గింజ గింజలో గింజ మొత్తం మీద కూడా కాదు కొంచెం అట్లా అంటుకొని ఉందనమాట ఆ చిన్న అంటుకున్న మెతుకుని స్వామి అక్షయ పాత్ర ఉండి తీసి నోట్లో పెట్టుకుంటాడు పెట్టుకొని మింగుతాడు ఏమైతుందమ్మా మింగితే స్వామికి ఆకలి తీరిందనమాట ఆ చిన్న మెతుకుతో అంత ఆకలి తీరింది బతితో పెడితే స్వామికి ఎంత మెతుకైనా కూడా ఆకలి తీరు అనుకోండి కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ తినేసేసి ఆకలి తీరేసరికి అక్కడ దుర్వాసుడే కాదు దుర్వాసుకున్న వెయ్యి ఎన్ని వేల మంది శిష్య గణాలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వెంటనే వే అని బాగుతిస్తారనమాట అంటే వాళ్ళ ఆకలి కూడా నిండిపోయింది తిన్నారా వాళ్ళు అని అక్కడ లేదు వచ్చి ఇక్కడ ఏదో తినేద్దాం అనుకున్నారు వీళ్ళు పెట్టింది ఆఫర్ చేసిందంతా వీళ్ళు తీసుకుందాం అనుకున్నారు తినలేదు ఆయన ఆకలి మొత్తం తీరిపోయింది వాళ్ళకి అయితే దుర్వాసుడు అనుకుంటా అనమాట నది దగ్గర అక్కడ అమ్మో పొట్ట ఇంత బరువు ఉంది ఇప్పుడు అక్కడ యుధిష్ఠ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళ అన్నన్ని భోజనాలు పెడితే నేను తినలేకపోతే అది అపరాధం అవుతుంది వస్తాం ఇప్పుడే వండి పెట్టు అని చెప్పాను అంతంతా వండి పెడతారు నేను నాకు ఆకలి లేదు ఎప్పుడు నేను తిననంటే ఏం బాగుంటుంది అది ఇన్సల్టింగ్ ఉంటుంది ఇట్లా కాదు ఏదన్నా చెయ్యాలి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళలేము అక్కడికి అని అని అనుకుంటా ఈ లోపనే ఐ థింక్ యుధిష్ఠుడు ఈ దిశగా వస్తున్నట్టు నాకు పిలవడానికి ఎక్కడొచ్చి మళ్ళీ నన్ను యుధిష్ఠుడు పిలుస్తారో వచ్చి నన్ను వచ్చి ఆరగించండి స్వామి అన్ని పంచభక్ష ప్రమాణాలు రెడీగా ఉన్నాయి 
మీరు శిక్షగణాలు చారగించండి అని ఎప్పుడు వచ్చి పిలుస్తాడో అని భయంతో మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తే తినలేని పరిస్థితి కదా పరుగు మొదలు పెడతాడని దుర్వాసులు శిష్యులు అందరూ వెనక్కి చూడకుండా పరుగు పెడతారు అదనమాట పరిస్థితి అంటే ఇక్కడ యస్మిన్ తుష్టే జగత్ తుష్టం శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి తృప్తికరంగా మనం పని పనులు చేశామా ఆయనకి తృప్తి కలిగించేటట్టు మన ధర్మం చేశామా యాజ్ ఏ మన రోల్ ఏదైనా కానివ్వండి నేను పిల్లలతో ఇట్లా ఉంటే దెన్ స్వామికి ప్లీజింగ్ గా ఉంటుంది ఫ్యామిలీతో ఇట్లా ఉంటే స్వామికి ప్లీజింగ్ గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో ఇట్లా ఉంటే స్వామికి ప్లీజింగ్ గా ఉంటుంది నాకు వీళ్ళెవరో కూడా తెలియదు కానీ వాళ్ళతో నేను ఇట్లా బిహేవ్ చేస్తే స్వామికి ప్లీజింగ్ గా ఉంటుంది నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టు అరుస్తున్నారు నాదేం తప్పు లేదు ఆయన కూడా ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు నేను ఎట్లా చేస్తే స్వామికి ప్లీజింగ్ గా ఉంటుంది అట్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తాను వాళ్ళు నన్ను ఇన్సల్ట్ చేశారు కాబట్టి నేను తిరిగి అండం అంటే అది భక్తి కాదు నే ఎట్లా చేస్తే స్వామికి ప్లీజింగ్ ఉంటుంది అట్లా నేను చేయడానికి ట్రై చేస్తే అది భక్తి అని ఆ ఉద్దేశంతో ఆ కన్సెప్షన్తో మనం మాట్లాడితే పనులు చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి మనకి తృప్తిగా ఉంటుంది ఎదుటి మనిషి కూడా ఉంటుంది ఇది ఓవర్ నైట్ జరగకపోవచ్చు కానీ ఈ విషయం మనకు తెలిసింది కదా ఆ దిశలో ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే తెలిసింది కదా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్పాడు కదా భోక్తారా ఆమె యజ్ఞ తపస్సామని ఆ దిశలో మనము కొంచెం 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 చేయడానికి ట్రై చేస్తే తప్పకుండా వీ విల్ సీ ఎస్ మెన్ తుష్టే జగత్ తుష్టం ఈజ్ ట్రూ అని మనకు కూడా తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు తెలిసింది మనకి నాలెడ్జ్ ఎస్ మెన్ తుష్టే జగత్ తుష్టం అనేది భోక్తారా యజ్ఞ తపస్సాం అనేది మనం చేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు సిన్సియర్ గా ట్రయింగ్ ఆర్ బెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు మనకి రియలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది రియలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ రిజల్ట్ కూడా కనిపిస్తుంది అదండి బ్యూటీ భక్తిలో ఓకే ఎస్ మెన్ తుష్టే జగత్ తుష్టం పోక్తారాం యజ్ఞ తపస్సాం నెక్స్ట్ సర్వలోక మహేశ్వరం అంటే స్వామి చెప్తున్నారు అన్ని లోకాలకి ఈస్ the maheshwara he is the controller he is the proprietor ante 14 lokalu inne inne brahmandalu unnayo okoka brahmandallo enni 14 lokalu unnayi ayaniki ayane maheshwar he is the proprietor mahaishwar ante 14 lokallo bhulokam kuda undi ee bhulokam kuda swami he is the chief he is the boss భూలోకంలో మన ఇండియా ఉంది యుఎస్ ఉంది దానికి కూడా స్వామి హీస్ ద బాస్ యుఎస్ లో ఇండియాలో మన ఇల్లులు ఉన్నాయి దానికి కూడా హీస్ ద బాస్ మన ఇంట్లో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు రైట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా హీ ఈస్ ద బాస్ ఐఎమ్ నాట్ ద బాస్ ఐఎమ్ నాట్ ద బాస్ జస్ట్ బికాస్ ఐఎమ్ మదర్ ఐఎమ్ నాట్ ద బాస్ జస్ట్ బికాస్ ఐఎమ్ ఫాదర్ ఐఎమ్ నాట్ ద బాస్ i have a responsibility as a mother or father but i am not the boss he is the boss right atla mana untlo unna family members andarki manam kaadu boss mana kaadu adhikaram undi swami ku unda adhikaram ah ane ane drushtilo manam unnam ante manam demand cheyamanu demand cheyamu kan mari mana role enti sare ఒక మదర్ గా ఫాదర్ గా అధికారం లేదు అని అర్థం కదా మరి పిల్లల్ని ఎట్లా పెంచాలి ఆర్ స్పౌస్ తో ఎట్లా ఉండాలి వైఫ్ అయినా హస్బెండ్ అయినా ఎవరైనా కూడా ఎట్లా ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ చేయాలి మరి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో పనులు ఉంటాయి కదా ఎట్లా అప్పుడు మన రోల్ ఏంటి మనం విఆర్ కేర్ గివర్స్ విఆర్ నాట్ డిమాండర్స్ విఆర్ కేర్ గివర్స్ ఫర్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హూ ఎవర్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఈస్ వాళ్ళకి ఏమి అవసరం మనం వాళ్ళు బాగోగులు చూసుకోవడానికి ఉన్నాను ఆ బాగోగుల్లో పార్ట్ గా ఏమన్నా చెప్పాలి అనుకుంటే చెప్తాము కానీ అడగాలి అనుకుంటే అడుగుతాము కానీ ఆ డిమాండింగ్ అనేది ఆ అధికారత్వం అనే అనే మెంటాలిటీ అనేది అది అది తీసేస్తేనే మనము డివోటీస్ నేను బాస్ అనే మెంటాలిటీ ఉన్నంత వరకు మనం మనం చేసేది డివోషన్ కాదు 
లార్డ్ కృష్ణ ఇస్ ద బాస్ అని అనుకున్నప్పుడే మనం ఇంటర్నల్ గా డివోషన్ చేస్తున్నట్టు మనము అది ఇంటర్నల్ గా అనుకొని దాని తగ్గట్టు ఆలోచన ఉండి దాని తగ్గట్టు మాట ఉన్నప్పుడు ప్రవర్తన ఉన్నప్పుడే మనం డివోషన్ చేస్తున్నట్టు దాంతో ఏమవుతుందంటే మనము అట్లా చేస్తున్నప్పుడు ఎదు ఎదుటోళ్ళు కూడా ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు కూడా మార్పు వస్తుంది సూన ఆర్ లేటర్ కొద్దో గొప్ప వస్తుంది ఎందుకంటారా సి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి ఎప్పుడు మనతో కోపంగా మాట్లాడుతున్నారు ఇన్సల్టింగ్గా మాట్లాడుతున్నారు వారు కోపంగా మాట్లాడుతున్నారు మనం కూడా నువ్వెప్పుడు ఇట్లాగే మాట్లాడుతున్నావు నేను మంచిగా ఉంటే నీతో సరిపోయేలాగలేదు నేను కూడా ఇట్లా మాట్లాడాల్సిందే నీతో అట్లా మనం కూడా మాట్లాడుతున్నాం ఓకే వాళ్ళు కోపంగా ఉన్నారు మనం కోపంగా ఉన్నారు వాళ్ళు రజోగుణంలో ఉన్నారు మనం రజోగుణంలో ఉన్నారు మరి మనము మన బుద్ధిని విశుద్ధ సత్వం వైపు తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాం కదా అంటే స్వామిని ప్లీజ్ చేస్తే చేయాలనుకుంటే స్వామిని బాస్ స్వామి ఇస్ ద బాస్ నేను బాస్ కాదు అనుకుంటేనే కదా బుద్ధి విశుద్ధ సత్వం వైపు వెళ్ళే అంటే నేను ఏం చేయాలి సరే వాళ్ళు అరుస్తున్నారు కోపం ఉన్నారు కరెక్టే అక్కడికి ఏం అవసరమో ఆ టైంలో అది పని జరగాలి అంటే వి షుడ్ యాక్ట్ బట్ నాట్ రియాక్ట్ అంటే ఏదైనా మనిషి కోపంగా అంటే అనుకో ఈ పని ఎందుకు చేయలేదు చెప్పాను కదా అని ఓకే అది పరిస్థితి రియాక్ట్ అవడం అంటే నెమ్మది చెప్పొచ్చు కదా ఆయన నేను చేశాను నీకు తెలీదా అది రియాక్షన్ యాక్షన్ అంటే ఏంటంటే సరే ఏ పని గురించి అడుగుతున్నావు ఓ ఆ పని ఆ పని చేశాను ఆర్ ఓ ఇది చేద్దాం అనుకున్నాను సగం చేశాను అని కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది చెబుతున్నామే అది యాక్షన్ అనమాట అంటే రియాక్షన్ తీసేసి ఉట్టి యాక్షన్ చేయడం అట్లా మనం రియాక్షన్ తీసి ఉట్టి యాక్షన్ చేసుకుంటే అదే పనిగా మనం ట్రై చేసుకుంటూ పోతే ఎంతకాలం ఎదుట ఊరికి రియాక్ట్ అవుతారండి వాళ్ళకు వాళ్ళకే పిచ్చి కనిపిస్తుంది అనమాట వాళ్ళు మనము రియాక్ట్ కాకుండా జస్ట్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంటే ఏది అవసరమో అది చేస్తుంటే వారు చేయలేకపోతే మామూలుగా చెప్తుంటే మనం రియాక్ట్ కాకుండా ఎదుటోళ్ళు కంటిన్యూస్ గా రియాక్ట్ అవడం అనేది ఉండదండి అంటే చాలా కాలం ఉండదు అది ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ నుండి రియాక్షన్ కూడా తక్కువైపోతుంది మన పైన మనం రియాక్షన్ పెట్టుకొని ఎదుటోళ్ళకి తగ్గాలి అనుకుంటామే వస్తుంది అనమాట ప్రాబ్లం బీ ద చేంజ్ యు వాంట్ బి అన్నారు కదా మహాత్మా గాంధీ మనం ఎదుటోళ్ళ నుండి ఏం ఆశిస్తున్నామో అది మనం చేయడానికి మొదలు పెట్టాలి కదా మన వైపు నుండి ఆ చేంజ్ కనిపిస్తున్నప్పుడు నెమ్మదిగా బయట నుండి ఆ చేంజ్ కనిపిస్తుంది మనం ఆర్డర్ ని రివర్స్ చేసామనుకోండి నేను ఇట్లే ఉంటా కానీ ఎదుటోళ్ళు బాగుండాలి అని అప్పుడు ఏమంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది ఎందుకు ఇట్లా ఉంది అని కాదనమాట సర్వలోక మహేశ్వరం అట్లా వెన్ వి థింక్ వెన్ వి థింక్ కాదు యాక్చువల్లీ లార్డ్ కృష్ణ ఈజ్ ద బాస్ చెప్తున్నారు కదా ఆ సర్వలోక మహేశ్వరం నేను సర్వలోక మహేశ్వరానికి అని స్వామి చెబుతున్నారు మనమే వినట్లేదు అది ఫ్యాక్ట్ సరే ఇప్పుడు విన్నాము దాని తగ్గట్టుగా ఎట్లా మసులుకోవాలి ఓ ఇట్లా మసులుకోవాలి బాస్ అని ఇది తీసేసి నేను ఎదుటోళ్ళకి ఎట్లా కేర్ ఇవ్వగలను ఎట్లా ఎదుటోళ్ళతో ఎట్లా రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా కమ్యూనికేట్ చేయాలి జస్ట్ ఆస్కింగ్ ఆస్కింగ్ రిక్వెస్టింగ్ డూయింగ్ నో డిమాండింగ్ నో రియాక్టింగ్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ ద బాస్ అదండి అది అట్లా అది ఇంటర్నల్ గా డివోషన్ అంటే మన బాస్ కాదు ఈజ్ ద మహేశ్వరం అనుకోవడం అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇప్పుడు భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం బ్యూటిఫుల్ అండి సుహృదం సర్వభూతానాం అన్ని అందరికీ నేను సుహృదం బెనిఫాక్టర్ని అందరు మంచి కోరే మంచి కోరేవాడిని మన తెలుగు వర్డ్ ఉంది కదండి మంచి కోరేవాళ్ళని మన శ్రేయోభిలాష్ యా శ్రేయోభిలాషి నేను అని చెప్తున్నా అనమాట స్వామి మనం స్వామి మీద కోపంగా ఉన్నా ఆ ఇష్టంగా ఉన్నా ఎట్లున్నా కూడా స్వామి స్టేట్మెంట్ అయితే మారదు సుహృదం సర్వభూతానా నేను అందరి భూతాల్లో అందరు లివింగ్ ఎంటిటీస్ లో అన్ని జీవాల్లో కూర్చొని ఉన్నాను అన్ని జీవాలకి నేను 
శ్రేయోభిలాషిణి అనేది మారదు అంటే మరి ప్రాక్టికల్ గా ఇది ఎట్లా తీసుకోవాలి ఎట్లా అంటే అండి కఠోపనిషత్తులో ఉందనమాట అది దాంట్లో ఏముందంటే ఎగ్జాంపుల్ రెండు బర్డ్స్ కూర్చొని ఉంటాయి అనమాట ఒక బ్రాంచ్ మీద ఒక బర్డ్ ఏమో ఆత్మ మనము రెండు బర్డ్ ఏమో పరమాత్మ ఈ ఒక బర్డ్ జీవ జీవాత్మ ఏం చేస్తుందంటే కర్మ ఫలాలను అనుభవిస్తూ ఉంటుంది అంటే రాజోగుణంతో తమోగుణంతో కింద మీద పడుతుంది ఒకసారి సంతోషం ఒకసారి దుఃఖం ఒకసారి అన్ని అక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే రాజోగుణాలతో తమోగుణాలతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది కర్మ ఫలాలని కర్మ ఫలాలను అనుభవిస్తుందంటే ఏదో గొప్పగా అనిపిస్తుంది కదండి మనకి ఓ కర్మ ఫలం అనుభవించడం అంటే ఏదో మ్యాంగో తినడం లాగా ఉంది కానే కాదండి ఆ కర్మ ఫలాలను అనుభవించడం అంటే ఆ ఇది వరకు ఏదన్నా దానం చేస్తే మనకు డబ్బు రావడము దాన్నే ఆనందం అనుకుంటే మనం పప్పులో కాలేసినట్టే ఎందుకంటే ఆనందం అనేది ఉట్టి ఇవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ లో కాదు మనము ఆత్మ పరమాత్మతో కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడే ఆనందం మనము సో కర్మ ఫలాలు అనుభవించడం అంటే బేసిక్ గా ఏంటంటే ఈ రజోగుణాలతో తమోగుణాలతో కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట ఈ జీవ ఈ పక్కన పరమాత్ముడు ఉన్నాడు కదా ఈ పక్షి చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట జీవాత్మని ఇది పర ఇది జీవాత్మ ఇది పరమాత్మ పరమాత్మ చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట జీవాత్మ ఏ ఎంత కొట్టుకుంటున్నాడు ఎంత కొట్టుకుంటుంది ఈ జీవి నా వైపే తిరిగితే ఆ కొట్టుకోకుండా నేను చేస్తాను కదా అన్ని బాధలు పడకుండా ఇబ్బంది పడకుండా అన్ని దెబ్బలు పడకుండా చూస్తాను కదా అని పరమాత్మ జీవి వైపు చూస్తూ ఉంటుందండి చూస్తూ ఉంటుందండి చూస్తూ ఉంటుంది మన లోపల పరమాత్మ కూడా అట్లాగే చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట మనం మనము ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లోకి వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కడ ఒక్కళ్ళం అయిపోతామో అనాథలం అయిపోతామో ఈ ఆత్మ ఒక్కతే ఎక్కడ అనాథ అయిపోతుందో ఏం కూడా తోడెళ్ళాలి ఎప్పుడైనా ఈ మాయా సంసారం నుండి ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి నుండి ఈ సంసార సాగరాల నుండి బయటపడాలని ఎప్పుడన్నా అనిపించచ్చు ఈ ఆత్మకి మరి అనిపించినప్పుడు నేను పక్కన ఉంటే ఈ ఆత్మని ఆ ఆ మురికి కూపం నుండి బయటకు తీ తీయడానికి నేను ఉండాలి కదా అని పరమాత్మ ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటాడండి ఈ ఆత్మ ఎన్ని బాడీలు మారినా ఎయిట్ మిలియన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ స్పీషీస్ ఉన్నాయి అన్నన్ని అన్నన్ని శరీరాలు మారుతున్నా కూడా ఈ ఆత్మ పరమాత్మ పేషెంట్ గా ఆత్మతోనే ఉంటూ ఉంటాడు ఉంటూ ఉంటాడు ఎప్పుడెప్పుడు నా వైపు తిరిగితే ఎప్పుడెప్పుడు ఈ కూపం నుండి బయటపడేయాలి ఆత్మని అని అట్లా అంతకు మించి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరున్నారండి మనం అంతకు మించి శ్రేయోభిలాష్ అంటే ఏంటండి ఇన్నిన్ని జన్మల ఇన్నిన్నిన్ని జన్మలు మననే వెంట పెట్టుకొని ఎప్పుడెప్పుడు మనల్ని ఆదుకుందామా అని చూసే శ్రేయో శ్రేయోభిలాష్ మించి ఇంకా ఏం ఎవరున్నారండి సుహృదం సర్వభూతాల అట్లా అనమాట మన శ్రేయోభిలాషి మన పరమాత్మ ఇప్పుడు మన అందరికీ నాలెడ్జ్ గురించి తెలుస్తుందంటే ఇన్సిడెంటల్ కాదు మనం అన్ని మన మన లోపల పరమాత్మ మనకంటే ముందుగా పరమాత్మకు తెలుస్తుంది మనకేం కావాలి అనేది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ వింటున్న వాళ్ళందరికీ సుకృతం నిండబట్టే భక్తి వైపు దృష్టి భక్తి వైపు రెడీగా ఉండబట్టే పరమాత్మ ఇట్లా ఫెసిలిటేట్ చేశాయి అనమాట ఈ కరోనా వైరస్ ఇవాళ ఉంటుంది రేపు పోతుంది కానీ మీ మనందరికి ఇప్పుడు భక్తి అంటే ఏంటో రుచి తగులుతుంది అసలు భక్తి అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది ఇప్పటి వరకు సుకృతం సుకృతం ఉంది ఇండియాలో ఉన్నాము భక్తి అంటే ఏంటో అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు భక్తి అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది బయట ఇది చేయాలి ఇది సరి చేయాలి లోపల ఈ భగవద్గీతలో ఎట్లా చెప్పారు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ దాని తగ్గట్టు చేస్తే అప్పుడు డివోటీ అని అనే విషయం తెలుస్తుంది ఎందుకు జరుగుతుందండి ఇదంతా పరమాత్మ మన లోపల ఉండి బయట అరేంజ్మెంట్ చేస్తాడనమాట బయట నుండి ఏమేమి అవసరమో అవన్నీ అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడు మరి లోపల నుండి ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ థింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ డిజైర్ ఇస్తాడనమాట అబ్బా ఇట్లా చేయాలనిపిస్తుంది నాకు అని అనిపించిందా మీకు ప్లీజ్ నో దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లెస్సింగ్ అండ్ రెసిప్రొకేషన్ ఫ్రామ్ కృష్ణ పరమాత్మ సిటింగ్ ఇన్ ద హార్ట్ 
స్వామి నా ప్రార్థన వినిపిస్తుందా నీకు ఇదో వినిపించబట్టే కదా నీకు లోపల నుండి ఇట్లా చెయ్యాలి అని అనిపిస్తుంది నేను అట్లా చెయ్య నేను అట్లా నీకు చెప్పబట్టే కదా లోపల నుండి నీకు ఇట్లా చెయ్యాలి అని అనిపించడం అదనమాట ఫస్ట్ చెయ్యాలి అనిపిస్తుంది అనమాట మనం ఈ స్పిరిచువల్ ప్లానింగ్ అనుకున్నామే మీలో ఎవరైనా కూడా ఎస్ నాకు దీని మీద దృష్టి పెట్టాలి మళ్ళీ టైం ఈజ్ టూ షార్ట్ మళ్ళీ కరోనా తింగి ఇదంతా రిలాక్స్ అయిపోయిందంటే మళ్ళీ వర్క్ వెళ్ళడం మొదలు పెడితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కేటిక్ అండ్ టైం కరిగిపోతుంది అట్లా కాదు నేను చేస్తాను అని మీకు ఎవరికైనా సీరియస్ థాట్ వస్తుందంటే మీరు బుక్ పెన్ను పెట్టేసేసి ఓకే నేను ఇట్లా ఇట్లా అనుకుంటున్నాను ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను అని మీరు రాసుకుంటారంటే అండ్ ఇఫ్ యుర్ కాంటాక్టింగ్ యువర్ గైడ్ మెంటర్ డివోటీని ఇంపార్టెంట్ అండి గైడెన్స్ వాళ్ళకి ప్రభుజీ ఇట్లా నాకు చేయాలి ఉంది నాకు గైడ్ చేయరా అని మీరు ఉన్నారు కదా గైడ్ చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళకి చెప్తున్నారంటే ప్లీజ్ నో దట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ నాట్ యాక్సిడెంటల్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్ స్వామి కరుణ స్వామి దయ ఉంటేనే అది జరుగుతుంది అనమాట దట్ ఈస్ ద మర్సీ ఆఫ్ ద లాట్ ప్లీజ్ రిసీవ్ ఇట్ అది ప్రసాదం అండ్ ప్లీజ్ నో దట్ ఇట్ ఈస్ ప్రసాదం మనకి స్పిరిచువాలిటీకి సంబంధించిన ఏమన్నా మనకి ముందుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపెడుతున్నాయంటే అదేదో మనం చేస్తే వచ్చే కాదండి అవి ప్రసాదం అనమాట ప్రసాదాన్ని ప్రసాదం తీసుకోవాలి ఆనర్ చేయాలి అది సో దట్ సౌ సుహృదం సర్వభూతాన కృష్ణ పరమాత్మ ఈజ్ అవర్ శ్రేయోభిలాషి ఫర్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ అండ్ హీ ఈస్ మాత దాత పితామహ ఈస్ పితాహం అస్య జగతో మాతాధాత పితామహ చెప్తున్నారు స్వామి నేను ఐ ఆమ్ ద ఫాదర్ ఐ ఆమ్ ద మదర్ ఐ ఆమ్ ద గ్రాండ్ సైడ్ అండ్ ఇంకొకటి సరే యునో ఇది ఉందండి రక్షిస్యతి ఇది విశ్వాసం గోప్తత్వే వర్ణం కదా మనము ఇట్లా సిన్సియర్ గా అనుకుంటున్నాం కదా ఓకే స్వామి ఇట్లా నేను ప్లాన్ చేసుకుంటా నేను ఈ భక్తి యోగా చేస్తాను అని అది ఊరికే పోదండి దిస్ విల్ నాట్ గో అన్నోటిస్డ్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ హీ ఈజ్ విట్నెసింగ్ ఇట్ అండ్ హీ విల్ గివ్ హీ విల్ గివ్ ఆల్ దట్ వీ నీడ్ అండ్ హీ విల్ ప్రొవైడ్ ఆల్ దట్ వీ నీడ్ అండ్ హీ విల్ ప్రిజర్వ్ ఆల్ దట్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ అనన్యాశ్చింతయంతో మా యోగక్షేమం వహామ్యహం అంటే మనకి ఏది లేదో మనకి ఏది అవసరమో ఎక్స్టర్నల్ గా బయట నుండి ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే స్పిరిచువల్ గా అయినా మెటీరియల్ అయినా కూడా మనం స్పిరిచువల్ గా ఏం కావాలో స్వామికి బాగా తెలుసు మెటీరియల్ కూడా ఏం కావాలో స్వామికే బాగా తెలుసు అండి ఓకే అది కూడా ఆయన మీద వేస్తేనే బెటర్ సో మనకి ఏది కావాలో ఆయన ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ ఏది లేదో ఏది లేదో ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ ఏది ఆల్రెడీ ఉందో దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారనమాట మనకి ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది కదా స్పిరిచువాలిటీ మీద ఇది రియల్ స్పిరిచువాలిటీ దీన్ని నేను అప్లై చేయాలి దిస్ ఈస్ మేకింగ్ సెన్స్ ఇది నా లైఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది భక్తి ఈజ్ ఆల్ దట్ ఐ నీడ్ అనేది అర్థమవుతుంది అని అనే భావన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందే మనకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ప్రిజర్వ్ చేస్తాడనమాట స్వామి ఇది డీప్ ఇంప్రెషన్ కాస్ చేస్తుంది మన కాన్షియస్ లో దీన్ని ఉట్టిగే పోనివ్వద్దు మనకి దొరికింది చాలా విలువైంది దీన్ని సేవ్ చేసుకోవాలి అనేది ఉంది ఆ పర్టికులర్ ఇంప్రెషన్ ని ప్రిజర్వ్ చేస్తాడనమాట స్వామి మనకి ఆ ఇంప్రెషన్ దీన్ని కాపాడుకోవాలి అనే ఇంప్రెషన్ లేకపోతే ఇది ఒక మణి రత్నం అనేది మన మనం గమనించకపోతే పక్కపడేస్తాం పోతుంది అది లాకర్లో పెడతాం కదా డైమండ్స్ ఉంటే ట్రాష్ దగ్గర పెట్టాం కదా అట్లా అనమాట ఈ స్పిరిచువాలిటీకి సంబంధించిన మనకి ఎన్లైటన్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ వస్తున్నప్పుడు ఈ గురు పరంపర నుండి దాన్ని మనము పోగొట్టాము స్వామి ఏం చేస్తారు ఇది మణి అని అర్థమవుతుందా నీకు దీన్ని సేవ్ చేసుకో అని మనకి ఆల్రెడీ అందిన దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారనమాట ఓకే అది సో అది గోప్తృత్వే వర్ణం తద అంటే నీ మెయింటెనెన్స్ కూడా నేను చూసుకుంటాను అని స్పిరిచువల్ గా అయినా అండ్ మెటీరియల్ గా అయినా అండ్ రక్షిస్యతి ఇది విశ్వాసం 
లైఫ్ లో ఇబ్బందులు వస్తాయి కదా ఏమన్నా అయిపోతే ఎట్లా ఈ బాడీకి ఏమన్నా అయితే ఎట్లా ఫ్యామిలీకి ఏమన్నా అయితే ఎట్లా నా స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఏమన్నా అయితే ఎట్లా అనే భయాలు ఉంటాయి బట్ స్వామి చెప్తున్నారు రక్షిస్యతి ఇది విశ్వాసం నేను రక్షణ చూసుకుంటాను డోంట్ వరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాం కదా బయట ఎట్లా చేయాలి భక్తి అనేది లోపల ఎట్లా ఉండాలి డివోటీ లాగా అనేది నువ్వు అది చేసుకుంటూ పో రక్షిస్యతి ఇది విశ్వాసం నా మే భక్త ప్రణశ్యతి అర్జున చెప్పు నా డివోటీ విల్ నెవర్ ఫెయిల్ అని చెప్పు అర్జున అని చెప్తా అనమాట శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అర్జున్ తో ఈ విల్ నెవర్ ఫెయిల్ హూ ఎవర్ టేక్స్ అప్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ భక్తి యోగా విల్ నాట్ ఫెయిల్ వాళ్ళకి నేను రక్షణలో ఉంటాను అని డిక్లేర్ చేయి అర్జున అని చెప్తాడు శ్రీకృష్ణ నా మే భక్త ప్రణశ్యతి నాట్ ఫాల్ దామ్ ఆల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఇంత ప్రామిసింగ్ స్వామి ఇట్లా అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు నువ్వు అన్ని చేసావా ఈ మన్మన భావ చేసావు కదా మన్మన భావ మనం ఇవాళ అనుకున్నాం కదా పార్ట్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తగ్గట్టుగా భగవద్గీతలో నేను చెప్పినట్టు నువ్వు ఇంటర్నల్గా చేస్తున్నావు కదా ఎక్స్టర్నల్ కూడా చేస్తున్నావు కదా భక్తి అది మన్మన భావ కదా మద్ భక్తో మధ్యజీ మాం నమస్కురు ఇది ఇది ఎక్స్టర్నల్ మద్ భక్తో మధ్యజీ మాం నమస్కురు అది చేస్తున్నావు నువ్వు ఇంటర్నల్గా మన్మన భావం కూడా ఇప్పుడు నీకు అర్థమైంది కాబట్టి ఐ విల్ హెల్ప్ యూ డూ ఇట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఇంట్రెస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఫెసిలిటీస్ అవుట్ సైడ్ యూ గో హెడ్ డూ ఇట్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అని మనకి అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాడు స్వామి ఇవన్నీ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఆమె వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి దిస్ లైఫ్ ఏమవుతుందంటే బతుకున్నప్పుడు ఈ బాడీలో ఉన్నప్పుడు మన పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉందండి భక్త వృత్యార్థి అహం ప్రణతపాల భవాది పోతం వందే మహాపురుషతే చరణారవిందం వృత్యార్థి అహం i will destroy all the difficulties of my pratya my servants my bhaktas pranati pala nannu pranatani ochina vallani nenu palistanu bhavabdi potam ee bhavabdi ante material ocean material ocean ante entandi ee three modes ajogunam tamogunam satvagunam ivi veet valle manam ikkada kotta akkada padeyadi mottam తుక్కు తుక్క తన్నడం తన్నడం అనేది ఉంది కదండి అదేండి ఈ మోడ్స్ మనల్ని చేసేది మన మైండ్ ని మన బాడీని చేసేది దీన్ని మెటీరియల్ లోషన్ అంటారనమాట ఈ మోడ్స్ ని గుణాల్ని భవాబ్ది పోతం ఈ భవం ఉంది ఈ భవసాగరం అనేది ఉంది ఈ మెటీరియల్ మోడ్స్ అనేది ఉంది ఇది ఓషన్ లాంటిది భవ అబ్ది అబ్ది అంటే ఓషన్ భవ అబ్ది పోతం పోతం అంటే బోట్ ఇది మొత్తం ఇంత పెద్ద ఓషన్ ని మనం వీధి ఎక్కడ వెళ్తామండి పోతాం ఒక బోట్ కావాలి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి స్వామి అంటున్నాడు నేను నీకు బోట్ అయి ఉంటాను ఈ భగవద్గీత ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నీకు బోట్ లాంటిది సో ఈ భక్తి యోగకు సంబంధించిన నీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాను కదా ఈ బోట్ లో కూర్చో నువ్వు బోట్ లో కూర్చో అని ఏమి ఉండు రోజు మొత్తం కూర్చో రోజు తర్వాత రోజు కూర్చో ఈ శరీరాన్ని వదిలేసే వరకు కూర్చొనే ఉండు అట్లాగే అట్లా నువ్వు ఈ మెటీరియల్ మోడ్స్ నుండి నేను క్రాస్ ఓవర్ చేస్తాను ప్రణతి కాల భవాబ్ది అని స్వామి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి అష్యూరెన్స్ ఇస్తుంది సో ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ డూ వీ నీడ్ భక్తి ఈజ్ ఆల్ వీ నీడ్ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ అస్ దట్ వీ హ్యావ్ మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటే బుద్ధి ఎక్కడెక్కడ ఉంటే ఏమవుతుంది దాన్ని విశుద్ధ సత్వంకి తీసుకెళ్లాలంటే ఏం చేయాలి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు మన లైఫ్ ఎంత ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అండ్ ఆ విశుద్ధ సత్వంలో వెళ్ళాలంటే ఏంటి వెళ్ళాలంటే భక్తి యోగ చేయాలి భక్తి యోగాలో ఎక్స్టర్నల్ గా ఏబిసిడి చేయాలి ఇంటర్నల్ గా 
ወክታራም የግነተ ፈሳም ሰርበ ለወከ ማሄሽረም ሱህሩደም ሰርበ ቡታና አንተልስኩናን ከዳ ዳንታ ጋዱ ማንሙ አጭርንጭዳን ትራይ ቻያሊ አትላ ቸስናብሬ ማውተንዲ ደን ባባቲ ፖታን ስፔክሽሉ ሂ ዊል ቴክ ኬር ኦፍ አስ ዲዩሪንግ ዚስ ላይፍ ኤንድ አፍተር ዊ ሊቭ ዚስ ቦዲ ኦፍ ኮርስ ሂ ዊል ፐርሰናሊ ካም ኢት ኢዝ ሰድ ኢን ዲ ስክሪፕቸርስ ላ ri vimana le onno ne pampichrayen kada he will personally come take take us back to the transcendental realm so we can be with him in the vaikuntha in the goloka the whole process made very simplified very clear and given to us as prashad by shri la prabhu we are very grateful very grateful and indebted to shri la prabhupad for giving this knowledge giving all that we need from inside out to and to to lord krishna also so with that i think i will pause and i time chustunna nenu but i nenu i was in a conflict and the time atla avutundi but the uh, topic madhula break chesedu kaadu kada continue chali kada andukane continue chestanu నిన్న ఇవాళ కొంచెం టైమ్ ఎక్కువే అయిందండి థ్యాంక్ యూ మీరు అందరూ పేషెంట్ గా టాలరెంట్ గా యు ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ యువర్ అటెన్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ టు టు రీ ఇన్ ఫోర్ సాల్ దిస్ థింగ్స్ ఐ విల్ పాజ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్ హరి కృష్ణ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఫర్ ఆ వండర్ఫుల్ క్లాస్ ఫర్ గివెన్ కంటిన్యూస్ అండ్ భక్తి ప్రాసెస్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ స్లోలీ థ్యాంక్ యూ ఐ ఐ రిక్వెస్ట్ సిజాత మాతాజీ టు నరసింహస్తుతి ప్రభు కనిపిస్తుందా ప్రభు అడ్డంగా కనిపిస్తుంది సైడ్ లా కనిపిస్తుంది ఇట్స్ నాట్ స్ట్రైట్ వినబడట్లేదు మీది మ్యూట్ లో ఉంది హరి కృష్ణ హరికృష్ణ
వాయిస్ రావట్లేదు మాతాజీ సైడ్ లా వస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు ఏమైనా కమెంట్స్ కానీ హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అండి నిన్నటి క్లాస్ లో మీరు శృతి విభ్రమ అంటే దాన్ని కొంచెం చెప్పినారు అది మళ్ళీ కొంచెం ఒకసారి చెప్తారా స్మృతి విభ్రమ అంటే అండి మన విభ్రమం అంటే ఏం చేస్తున్నామో తెలియదు ఆవహించడం అంటారు ఒక్కసారి కోపం రాగానే మనం ఏం చేస్తున్నామో తెలియ చూడండి ఎక్కడున్నాం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అనేది ఆ ఆవహించడం అనేది ఉంటారే అది అది అనమాట బేసిక్ గా స్మృతి స్మృతి అనేది రైట్ స్మృతి అనేది మెమరీ కింద వస్తుంది బట్ ఆవహించినప్పుడు మనకేది తట్ట చూడండి మనం ఎవరము ఎక్కడున్నాం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అనొచ్చా లేదా అనేది మొత్తం మర్చిపోతాం రైట్ ఆ ఆవహించడం అనమాట స్మృతి విభ్రమ అంటే అప్పుడు అన్ని మెమరీ ఇంగితం అన్ని తక్కున పోతాయి అనేది ఉండదు ఉండదు ఇంగితం ఉండదు విచక్షణ ఉండదు కామన్ సెన్స్ ఉండదు హృదయం గట్టిగా కషాయ అయిపోతుంది అనమాట అది ఎంత కషాయం అనేది వేరీ అవుతుంది చంపే వాళ్ళకి చంపేంత కషాయం అరిచే వాళ్ళకి అరిచే అంత అండ్ బాధ పెట్టే వాళ్ళకి బాధ పెట్టేంత బట్ స్మృతి విభ్రమ అంటే ఆవహించడం ఆవహించినప్పుడు గట్టిగా అయిపోతుంది నాకు సారీ అండి సారీ అయ్యో ఇంతసేపు అయిందే అనిపిస్తుంది పాపం అందరూ కూర్చున్నారు బట్ కథ అందచేద్దామని సో బట్ అందుకని రెండు పాపం లేట్ అయినందుకు సారీ మీ అటెన్షన్ ఉన్నందుకు సారీ కాదు మాతాజీ మేము అదృష్టం చేసుకున్నాం ఈ రోజు క్లాస్ వినటానికి ఎక్స్ట్రాగా మీ దగ్గర నుంచి గోల్డెన్ వర్డ్స్ అన్ని వినటానికి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నార్మల్ పీపుల్ కూడా డైరెక్ట్ హార్ట్ లోకి వెళ్ళే అంత బాగా చెప్పారు మా చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ అదే యా థ్యాంక్ యూ మీరు కైండ్ గా రిసీవ్ చేసుకున్నారు
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಅನ್ನಟ್ಟುಗಾ ಚೇಸಿನಾರು ಟೆಂಕಾಯಲು ಉಂಡೇ ಅಟ್ಲಾಂಟಿ ಭಕ್ತಿನಿ ಅರಟಿ ಪಂಡಲಾಗ ವಿಪ್ಪಿ ಚೆಪ್ಪಿನಾರು ಚಾಲ ಧನ್ಯವಾದಲು ಚಾಲ ಟೈಮ್ ತೀಸ್ಕುನಾರು ಮಾ ಪ್ರಶ್ನಲಕು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಕು ಇವ್ವಲೇದು ಕಾನು ಮಾ ಪ್ರಶ್ನಲಕು ಜವಾಬಲು ಕುಡ ಮೀ I was thinking, Andy. Miku. Yes, Hare Krishna, please. Yes, Hare Krishna, please. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మతాజీ మీకు చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు మీరు చాలా బాగా అర్థం అవుతున్నాయి ఇక్కడ ప్రభుజీ వాళ్ళు చెప్పేవి కానీ మీరు చెప్పేవాడు కానీ చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతున్నాయి మా లైఫ్ లో మీరు ఒకసారి మాకు అవకాశం ఇస్తే ఒక కథ చిన్న కథ కృష్ణ మనకు లైఫ్ లో కావాల్సినది మనం అడగకుండానే ఎలా ఇస్తాడో ఒక చిన్నది నేను విన్నది చెప్తాం అనుకుంటున్నాను అది ఇది సైనికులు ఉంటారు కదా దేశం హరి సరిహద్దుల్లో సైనికులు ఉంటారు కదా ఒకసారి ఆ వేరే వేరే కంట్రీ వాళ్ళు మన సరి మన సైనికులతో పోరాటం చేసేదానికి వచ్చినప్పుడు ఒక సైనికుడు మన బార్డర్ ని దాటేసి ఇండియా బార్డర్ ని దాటేసి వాళ్ళ దాంట్లోకి వెళ్ళేసి ఉంటాడు అతను ఒక్కడే వెళ్ళి ఉంటాడు చాలా భయపడతా ఉంటాడు ఒక గుహలోకి వెళ్ళి దాక్కుంటాడు ఇక్కడ వీళ్ళందరూ అదే మనకు ఆపోజిట్ గా ఉన్న వాళ్ళందరూ వెతుకుతా ఉంటారు అతన్ని చంపేయాలి పట్టుకొని చంపేయాలి ఇక్కడికి వచ్చేసినాడు అని అక్కడ ఒక గుహలోకి వెళ్ళేసి అక్కడ ఆయన కృష్ణుని అదే భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు నన్ను కాపాడు నువ్వే ఇక్కడ ఏదైనా ఒక పెద్ద గోడ కట్టేసేయి నువ్వు నిజంగా ఉంటే అట్లా అనుకుంటా ఉంటాడు ఆయన అప్పుడు ఒక చిన్న సాలపూరుకు వచ్చేసి అక్కడ ఆ సాలగుడు కట్టేస్తా ఉంటుంది అప్పుడు ఆ వ్యక్తి అనుకుంటాడు ఆ సైనికుడు అనుకుంటాడు నాకు కావాల్సిన సాలగూడు పురుగు ఆ సాల పురుగు కట్టే గూడు కాదు నువ్వు ఏదన్నా గూడు నువ్వే కట్టి ఏదన్నా గోడ కట్టు అది నాకు ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ చేస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచి అని అనుకుంటాడు కానీ కరెక్ట్ గా ఆ సాల పురుగు ఎప్పుడైతే ఆ అది నిర్మిస్తుందో ఆ గోడని అక్కడికి మనకు ఆపోజిట్ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ అనుకుంటారు ఈ గుహలోకి ఎవరు వెళ్తారు ఇక్కడంతా సాల పుట్టలు ఉన్నాయి ఎవరైనా ఒకవేళ వెళ్ళుంటే ఇదంతా చెదిరిపోయేది కదా ఎవరు ఎవరు లేరు లే ఇందులో అని చెప్పి పక్కకి వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు అనుకుంటాడు కృష్ణ నన్ను ఇలా కాపాడినాడు అని నేనేమో ఒకటి అనుకున్నాను కానీ కృష్ణకు నా కృష్ణకు తెలుసు నాకు ఏం కావాలనో అని అప్పుడు ఆయన ఇంకొంచెం నమ్మకం ఫెయిత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆయనకు అది ఒకటి మాతాజీ నేను విన్నాను ఏదైనా ఏదైనా తప్పులు ఉంటే కొంచెం కరెక్ట్ చేయని మాతాజీ దట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అట్లా చాలా స్టోరీస్ ఉన్నాయి మనము దయా అనుకుంటే నేను అడిగినట్టే వస్తుంది అని అనుకునే ఉద్దే అని అనుకుంటాము కానీ ఎట్లా రావాలనేది మనకి ఎట్లా అందచేయాలనేది ఎట్లయితే ఎక్కువ యూస్ఫుల్ అనేది స్వామికి బాగా తెలుస్తుంది సో అట్లా అందచేస్తాయి మనమే చూడలేకపోవచ్చు అని స్వామికి తెలుసు అండ్ అందచేస్తాయి వెరీ నైస్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ Okay. I don't know this too much of time. Your time. I don't have to worry about it. I don't have to worry about it. So, if you don't have any questions at all, so please kindly look into your spiritual schedule. I will ask you a question. I will ask you a request. And we want to thank the Guru Parampara, Srila Prabhupada. for giving us this opportunity so manam itla uh, spirituality ko discuss cheskodam bhagavad gita la yondo telusukodam dan dagat practical ga apply cheskodam idantha jarigedu enduku ante because shila prabhupada he came he came to rescue us so with all the gratitude to to the lord shiv radha shyam sundara guru parampara and i would take leave if you have any questions unless you have any and i am very thankful anandam undandi andarto malli meeto 
ఉండడము నాకు ఇది అలవాటు అయిపోద్దేమో అనిపిస్తుంది నిన్న అయిపోయింది ఇవాళ పొద్దున అయ్యేసరికి బట్ మళ్ళీ రేపటి నుండి వీక్ డేస్ ఈ రెండు రోజులు ఏనా వేరే లోకంలో ఉన్నట్టుండండి సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ మై అండ్ అండ్ హోప్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఆల్సో ఫర్ యూర్ అండ్ ఎస్ ప్రభు అందరు క్వైట్ అయ్యారండి ఉన్నా మరి సల్వి హరిదాస్ వరి ప్రభు ష్యూర్ మాతాజీ ఎవరికి ఏం ప్రశ్న అది ప్రసాద్ అంది చూపించాలి అండ్ దట్ వాజ్ ద ప్లాన్ అనమాట ఆఫరింగ్ ఎట్లా చేస్తారు అనేది ప్రాబబ్లీ మేబీ నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా we can do that or if it is getting delayed maybe one of the devotees uh, also can show so they can know how to offer anything i was going to do ivala mari okay. time ante yeah, I think we can do it uh, next time mataji because couple of devotees have already left so they may miss if we show so next time when we have full strength we can show them so everyone will get benefit okay, okay. Yes. next next weekend ostaru kada ప్రభు చంద్రవంశీ ప్రభు అండ్ నాగేంద్ర కన్యక మాతాజీ ఫస్ట్ రావడం అనేది నాగేంద్ర కన్యక మాతాజీ చంద్రవంశీ ప్రభు హరిదాస్ వరి ప్రభు ఐ డోంట్ నో మేబీ దిస్ ఇస్ అవే కృష్ణ ఇస్ పులింగ్ మీ ఐ హ్యావ్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ శ్యామ్ సుందర్ సేస్ ఐ గో విత్ వాట్ ఎవర్ డి వాట్ ఇస్ అగైన్ ఐ యామ్ నాట్ ది బాస్ Yes, yes boss is krishna so whatever krishna is ordering <laughs> thank you for this thank you mata ji for your time from this is kadian uh, hari krishna radha radha vallabh prabhu ee uh, maniki india border lo india china konchu critical ga undi kada prabhu dani gurinchi meer andaru pedda vallu andaru andaru mi prayers chestam prabhu anta manchiga ee problem lekunta anta baagundali నా తరపు నుంచి అడుగు రిక్వెస్ట్ మాతాజీ మీకు కూడా అందరం చేద్దామని సో అందరం కలిసి హరే అదే వాళ్ళ ప్రభు ఉన్నారా మేబీ ప్రభుజీ వాన్స్ టు ఎస్ మాతాజీ హరే కృష్ణ సో ఫస్ట్ ప్రభు హరే కృష్ణ మాతాజీ डेफिनेट గా చేద్దాం మాతాజీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 సో ఈ నర్సింహ ప్రేయర్ కూడా చేస్తున్నాం కదా మాతాజీ ఇంకా నర్సింహ స్తోత్రం కదా చదువుతున్నాం కదా సో దాంతో తప్పకుండా ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది సో వీఆర్ ఆల్రెడీ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ నర్సింహ దేవ్ అని కృష్ణ Okay, Andy. Okay, thank you, Mataji. We'll yes. end the meeting. Yes, yeah. Hare Krishna to you all. Srila Prabhupada.